வணக்கம் கே எல் ஆர்தி போட்டோ குரூவில் இருந்து கே எல் ராஜா பன்சிங் பேசுகிறேன் இந்த படமே பாடம் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதிக்கு உங்க எல்லாருமே வந்து வரவேற்கிறேன் இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா பல சமயத்தில் நம்ம நிறைய படங்கள் எடுப்போம் நிறைய விஷயங்களை நிறைய இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் தெரிஞ்ச விஷயத்த நம்ம ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது அதை அப்ளை பண்ணுவோம் ஆனால் அப்படி அப்ளை பண்ணும்போது அதை நம்ம சரியாக செஞ்சுருக்கோமா இல்லாட்டி இன்னும் கொஞ்சம் அது பெட்டராக பண்ண முடியுமா இல்லை இதில் படத்தில் என்ன மாதிரியான சிறு சிறு தவறுகள் இருக்குது அதை எப்படி நம்ம சரி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யார்கிட்ட போய் கேட்குறது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் தெரியாமல் முடிச்சுட்ருக்கோம் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி சமயத்தில் அந்த மாதிரியான ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து ரொம்ப போய் பயனுள்ளதாக இருக்கும் சில இன்ஃபேக்ட் கேலர் தி ஃபோட்டோ குரூவில் வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு சூப்பர் ஹிட்டான ஒரு ப்ரோக்ராம் இது கிட்டத்தட்ட வந்து ஜனவரி மாதத்துலேருந்து ஆரம்பித்து நம்ம நடத்திட்டு இருக்கோம் நவம்பர் வரைக்கும் வந்துட்டோம் நம்ம நிறைய பேர் உடைய படங்களை நான் வந்து ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ மாதம் ஒரு முறை அப்படிங்கிற இருந்த அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இப்போது வாரம் ஒரு முறை இல்லை வாரம் இருமுறை அப்படிங்கிற மாதிரி அதை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா நிறைய படங்கள் நீங்கள் எல்லாம் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க கேலாவுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அப்புறம் ஃபாலோவியர்ஸ் எல்லாருமே நிறைய படங்கள் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க அந்த படங்களை பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஹை ரெஸ்பான்ஸ் இருக்க சமயத்தில் நம்ம வந்து அந்த படங்களை வந்து நாலஞ்சு நாலஞ்சு அப்படின் ரிவ்யூ பண்ணால் வந்து ரொம்ப வருஷம் ஆகிடும் பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு உங்களுக்கு கூட அதில் வந்து ஒரு மோட்டிவேஷன் இல்லாமல் போயிடும் அதனால தான் சரி ஒரு லைவாக போயிடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ரோக்ராம் நான் ஆரம்பிச்சு நடத்திட்டுருக்கேன் குட் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இந்த லைவ் கூட பார்த்தீங்கன்னா பிரமாதமான ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது எனக்கு கூட அந்த லைவ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆக்சுவலாக ஏன்னா அந்த ஸ்பாட்டில் நான் வந்து ஒரு விஷயத்த பார்த்து அப்புறம் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை செய்கிறது அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ இப்போது நீங்கள் அமிச்ச படங்கள் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த படங்களை வந்து நான் என்னுடைய பார்வை கோணத்தில் நான் அனலைஸ் பண்ண போகிறேன் இது வந்து ரிவ்யூன்னு சொல்கிறத விட இல்லை கிரிட்டிசிசம் சொல்கிறத விட ஒரு ஒரு என்ன சொல்லுங்கள் பகுத்தறிதல் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுக்கலாம் சில அதாவது வந்து அந்த ஃபோட்டோகிராஃபினுடைய டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த ஃபோட்டோவில் வந்து அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் வந்து எப்படி அதை பயன்படுத்தியிருக்கிறாரு மே இட் பி த டெக்னிக்கல் திங்ஸ் லைக் எக்ஸ்போஷர் ரிலேட்டிவ் வந்து வேர் அண்ட் எக்ஸ்போஷர் காம்பன்சேஷன்ஸ் ரிலேட்டிவ் வந்து ஃபோக்கஸ் அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் இல்லை ஏதாவது ஒரு புது முயற்சிகள் ஒரு பேனிங் ஷாட்டு இல்லாட்டி வந்து ஒரு பேனாரமா ஷாட்டு அந்த மாதிரி சில விஷயத்த வந்து எப்படி பயன்படுத்தியிருக்காரு அப்படிங்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து அதனுடைய கலைத்தன்மையான சில விஷயங்கள் அதாவது காம்போசிஷன் எப்படி பண்ணியிருக்காரு அதாவது அந்த படத்தில் வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு விஷயத்த வந்து அவர் ஒரு கதையாக சொல்லியிருக்கிறாரு இல்லை அந்த படத்தை ஏன் அவர் எடுத்தாரு அந்த படத்தில் வந்து என்ன விஷயம் அவரை இம்ப்ரெஸ் பண்ணிச்சு இல்லை அந்த எந்த விஷயம் என்ன இம்ப்ரெஸ் பண்ணிச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இதில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் நான் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் வந்து என்னுடைய ஒளிப்படக் கலையினுடைய ஒரு அனுபவம் ஃபோட்டோகிராஃபினுடைய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸு என்னுடைய நாலேஜ் அண்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி அதுக்கப்புறம் வந்து என்னுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் ஃபோட்டோகிராஃபி அதுக்கப்புறம் என்னுடைய அந்த பிரித்து பார்த்தல் இல்லாட்டி வந்து அதை பாகப்படுத்தி பார்த்தல் ஆக்சுவலாக அப்புறம் என்னுடைய ஒரு கேன் செய்த கம்யூனிகேஷன் ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த இந்த ரிவ்யூ இருக்குது அண்ட் இந்த ரிவ்யூ பொறுத்த அளவுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபரும் அந்த படத்தை வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்க ஆக்சுவலாக அதனால் இந்த ரிவ்யூவில் நான் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் எல்லாமே வந்து உங்களுடைய படங்களை வந்து என்னுடைய பார்வை குணத்தில் நான் எப்படி பார்த்துருக்கேன் அண்ட் நான் எது இதில் வந்து சிறப்பாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது இது எது வந்து சிறப்பாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிறத மட்டும் தான் அதில் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் மற்றபடி இது வந்து இதில் நான் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு யூனிவர்சலான ஒரு ஒப்பீனியன் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ நான் இதில் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அடுத்து வரக்கூடிய படங்களில் நீங்கள் அதை அப்ளை பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் தட் செட் ஏன்னா ஃபோட்டோகிராஃபிங்கிறது அப்படி தான் போகணும் அண்ட் படங்கள் தான் நமக்கு பாடத்தை போகட்டும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய என்னுடைய நம்பிக்கை ஆக்சுவலாக ஏன்னா அப்படி வளர்ந்த வந்தேன்னா உங்களுக்கு அது இந்த வர அம்பிஷன்ஸ் ஃபார் ஃபோட்டோகிராஃபி அகாடமியில் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து மெயினாக நான் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆக்டிவிட்டி இது எப்போல்லாம் உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் எப்போல்லாம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்போ வந்து அந்த படத்தை வாங்கி நான் வந்து பார்த்து அவங்களுக்கு வந்து ஒன் டு ஒன் ரிவ்யூ அப்புறம் வந்
ஒரு ஹாலிடே வந்து இப்போ நல்லா ரிலாக்ஸ்டாக நீங்கள் எல்லாம் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களும் விஷயங்களும் உங்கள் மைண்டில் வந்து நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக போய் உட்காரும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் ரவியூக்குள்ளே நான் போகிறேன் ஓகே குட் ஸோ இப்போ நான் கம்பிக்கக்கூடிய ஸ்க்ரீன் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கிளியராக தெரியுது நினைக்கிறேன் ஓகே இந்த ஸ்க்ரீனை இந்த ஸ்க்ரீனை வந்து கிளியராக தெரியணும் உங்களுக்கு ஸோ இது உங்களுக்கு கிளியராக தெரியுதா பர்மேட்ஸில் தெரிஞ்சிச்சுன்னா யாராவது தங்கதில் ஒரு ஓகே போடுங்க சேட் பாக்ஸில் ஒரு <laughs> <laughs> அதனுடைய குட்டி குதிரை குதிரை குட்டி ரெண்டுமே வந்து ஆக்சுவலா ஓகே அது ரெண்டுமே நிக்கக்கூடிய ஒரு ஆங்கிள் ஐ திங்க் அந்த குதிரை குட்டியை வந்து குதிரை கிட்ட பால் குடிச்சிட்டு இருக்கு ஓகே ஸோ அதை இங்கிருந்து பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேடாங்க லென்ஸ் போட்டு எடுத்ததுனால அது ஒரே அனிமல் மாதிரி தெரியுது ரெண்டு ரெண்டு அனிமல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே அனிமல் மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஒரு தோட்டத்துல அது தெரியுது ஆக்சுவலா ஓகே நல்ல படம் எப்படி யோசிச்சு எப்படி எடுத்தாரு தெரியல ஆக்சுவலா இன்ஃபேக்ட் வந்து இது மொபைல் போன்ல தான் ஷூட் பண்ணிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே எஸ் எங்க பாக்குறேன் ஆமா போக்கல த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லி மீட்டர் போட்டிருக்காரு எஸ் மொபைல் போன்ல தான் ஷூட் பண்ணிருக்காரு ஆக்சுவலா ஓகே நம்ம இருப்பாங்க நல்லா கிட்ட போயிட்டு எடுத்திருக்காரு பிகாஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் இது டொமஸ்டிகேட்டட் ஹார்ட்ஸ் தானே அதனால கிட்ட போயிட்டு அந்த முகத்தினுடைய குதிரையினுடைய முகத்தை மாத்திரம் நல்லா பெருசு பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் குதிரை குட்டியை வந்து பின்பகத்தில் காமிச்சு லூஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அது கொஞ்சம் டிஸ்டார்டட் இமேஜ் தான் ஆனா அந்த டிஸ்டார்டட் இமேஜ் தான் இதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் நான் சொல்றேன் இந்த படத்தினுடைய பலமே என்னன்னா டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆக்சுவலா இந்த படத்தினுடைய பலமே வந்து ஒயடாங்கல் லென்ஸ் தான் இந்த படத்தினுடைய பலமே என்ன கேட்டீங்கன்னா ஓவர் லேப்பிங் தான் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஓவர் லேப்பிங் பண்ணக்கூடாது ஓவர் லேப்பிங் பண்ணக்கூடாது கேர்ஃபுல்லாக இருங்க ஓவர் லேப்பிங் பண்ணும்போதுட்டு பட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதிகளுக்குமே ஒரு விதி விலக்கு உண்டுன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி வந்து ஓவர் லேப்பிங் நான் பண்ணுவேன் ஓகே பண்ணால் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கணபதி கிருஷ்ணா வந்து இந்த படத்தை எடுத்திருக்காரு ஸோ பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஓவர் லேப்பிங் பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆக்சுவலாக ஓகே அண்ட் நல்ல ஒரு காம்போசிஷன் படம் ஓகே அஃப்கோர்ஸ் சாஃப்ட் லைட் அப்படிங்கிறதுனால அதில் எக்ஸ்போஷரில் அவருக்கு பெருசாக ஒன்றும் பிரச்சனை வரல எல்லா இடத்துலையுமே வந்து டீட்டெயில்ஸ் நல்லா அழகாக வந்துருக்கு ஆக்சுவலாக ஓகே அண்ட் ஃபோன் அப்படிங்கிறதுனால உங்களால் வந்து பேக்ரவுண்டை பெரிய அளவில் வந்து அவுட் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு முடியல அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட் ஐ திங்க் ஒரு நல்ல படம் ஸோ இந்த நல்ல படத்தினோட ஃபஸ்ட் பிக்சரோட நம்மளோட ரிவ்யூ நம்ம ஆரம்பிப்போம் ஆக்சுவலாக வார்த்தைகள் கணபதி அதில் வந்து நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றுமே இல்லை டேக் கேர் கேமராவில் நீங்கள் ஃபோனில் நீங்கள் அழகாக நீங்கள் ஒரு ஒரு படம் எடுத்திருக்கீங்க அந்த படத்தை வந்து நீங்கள் ஃபர்தராக ஒரு டிஎஸ்எல் அவர்களே மெரலர்ஸ்லையோ அந்த லெவலுக்கு ஃபோட்டோகிராஃபி எடுத்துகிட்டு போக முடியுமா அப்படிங்கிறத பாருங்கள் உங்களுடைய நேரம் அப்புறம் உங்களுடைய முயற்சிக்கு வந்து நான் வாழ்த்து சொல்லிக்கிறேன் ஆக்சுவலாக வாழ்த்துக்கள் அடுத்தபடி நம்ம யாருடைய படத்தை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இது ஒரு ஐ திங்க் வெட்டிங் வெட்டிங்கில் எடுத்த ஃபோட்டோன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஓகே வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி தான் யார் எடுத்திருக்காருன்னா கலை செல்வன் எடுத்திருக்கார் கலை செல்வன் எடுத்த ஒரு படம் வெட்டிங் வெட்டிங் ஈவெண்ட் அப்போ வெட்டிங் முடிஞ்ச பிறகு எடுக்க முன்னாடியோ எடுத்திருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஓகே நல்லா இருக்கு வித்தியாசமாக யோசிச்சிருக்கார் ஆக்சுவலாக அதாவது வெட்டிங் ஹாலில் உங்களுக்கு போட்டிருக்க சாண்டிலியர்ஸ் பார்த்தீங்களா அதுதான் இதில் வந்து பழச்சின்னு உங்களுக்கு தெரியுது பேக்ரவுண்ட்லாம் டார்க்காக இருக்குது உங்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த சாண்டிலியருக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ஒரு எக்ஸ்போஷர் கொடுத்துருக்காரு எக்ஸ்போஷர் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்புறம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ கொடுத்துருக்காரு ஐஎஸ் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காரு அந்த ஐ திங்க் அந்த மன பெண்ணுக்கு வந்து தனியாக ஃப்ளாஷ் பயன்படுத்தியிருக்காரு ஓகே நல்லா இருக்குது ஒரு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரொஃபஷனலான ஒரு ஒரு படமாக தான் இந்த படம் தெரியுது ஆக்சுவலாக ஃபைவ் டி மார்க் ஃபோரில் எடுத்திருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் எஸ் ஃபைவ் டி மார்க் ஃபோரில் எடுத்திருக்காரு ஓகே லென்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தேர்ட்டி டூ மில்லிமீட்டரில் எடுத்திருக்காரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ நாட் ஃபைவ் லென்ஸ் முப்பத்தி ரெண்டில் வச்சு எடுத்திருக்காரு ஆக்சுவலாக நல்ல படம் அது ஆக்சுவலாக அருமையான படமாக இருக்குது பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது ஆக்சுவலாக மேபி இது கவால் எடுத்த பிக்சர் அப்படியே இவர் அமிச்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் அதில் ஒரு சில விஷயங்கள் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது எனக்கு அது அண்ட்
இந்த டூப் லைட் இந்த இடத்துல ஒரு ஹைலைட்ஸ் இல்லை இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஓகே இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு சீலிங்கில் இருக்கக்கூடிய லைட்ஸ் நல்லா இருக்கு பட் இந்த டியூப் லைட்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்ட்ராக்டிங் நேரம் வந்து அட்டென்ஷன் அங்கே போகுது ஓகே ஆக்சுவலாக அந்த பெண்ணுக்கு அட்டென்ஷன் போல நிறைய அட்டென்ஷன் வந்து மெயினாக இது இந்த சேண்டலில் எடுத்துக்குது முதல்ல நேரம் இங்கே தான் பார்க்க சொல்லுது உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக அதுக்கப்புறம் விட்டீங்கன்னா இங்கே தான் கண்டு போகுது ஆக்சுவலாக ஓகே அதாவது இந்த டியூப் லைட்டு தான் போகுது உங்களுக்கு ஓகே ஸோ இங்கே வந்து இந்த பெண்ணுக்கு அட்டென்ஷன் போகணும் அப்படின்னா நமக்கு அந்த இடத்துல வந்து லைட்டினுடைய இன்டென்சிட்டி அதாவது எக்ஸ்போஷர் வந்து கொஞ்சம் இங்கே அதிகமாக இருந்திருந்தால் நமக்கு வந்து அட்டென்ஷன் இங்கே போகிறதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆக்சுவலாக அண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் கூட அந்த படத்தை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் க்ளோஸாக படுத்துக்கலாம் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஆக்சுவலாக ஓகே அதர்வைஸ் இட்ஸ் அ ஃபைன் இல்லை இந்த ஒரு சேண்டிலேயே அப்புறம் இந்த பெண் மொத்தம் கூட ஒரு வெட்டிக்கல் ஷார்ட் எடுக்கலாம் தட் ஆல்சோ வில் பி அ குட் ஷார்ட் இட்ஸ் ஃபைன் திங் இந்த கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கல்யாண மண்டபம்னு நினைக்கிறேன் ஐயா கல்யாண மண்டபத்தில் வந்து இதில் வந்து ஏதோ ஒரு சிலை ஒன்று இருக்கு ஆக்சுவலாக அந்த கார்னரில் அந்த ராமர் கல்யாண மண்டபம் கூட இந்த சிலை இருக்குது பார்த்தீங்களா அது ஏதோ வச்சிருக்கு ஆக்சுவலாக ஸோ போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் ஐ திங்க் அதை கொஞ்சம் பெட்டர் பண்ணலாம் அதாவது கலை செல்வனுக்கு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் தெரிஞ்சதுன்னா அவர் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ரீடேஜ் பண்ணி தூக்கிட்டு இதே கலர் இங்கே கொண்டு வந்துடலாம் நீங்கள் அப்புறம் இந்த கொஞ்சம் லேஸை ஓப்பன் பண்ணலாம் இந்த இடத்த இந்த ராமர் கல்யாணம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த சிலையை லைட்டாக கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் அந்த பெண்ணுடைய டீட்டெயில்ஸில் ஃபேஸில் அது கொஞ்சம் கூட நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அதர்வைஸ் வந்து ஒரு ஒரு ட்ரெண்டியான ஒரு பிக்சர் இப்போ இதான ட்ரெண்ட் இல்லையா ரொம்ப லூஸாக கம்போஸ் பண்ணிவிட்டு பொண்ணு மாப்பிள்ள எங்கே இருக்காங்க நம்ம தேடி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி எடுக்கிறது தான் இப்போ ட்ரெண்ட் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக ஓகே அந்த மாதிரி ஒரு ஆஸ்பெக்டில் அந்த படம் வந்து ரொம்ப ட்ரெண்டியாக இருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன் ஆக்சுவலாக ஓகே இந்த சின்ன சின்ன கரெக்ஷன்ஸை வந்து ஐ திங்க் கலைச்சுரல் பார்த்துட்டார் அப்படின்னா இந்த படம் ஒரு வேறு ஒரு லெவலுக்கு போகும் ஆக்சுவலாக குட் திங் அந்த ஃபுல் ரெசல்யூஷன் அந்த படத்தை அனுப்பிச்சிருக்காரு ஆக்சுவலாக ஓகே சிக்ஸ் செவன் டூ ஜீரோ இன்டூ ஃபோர் ஃபோர் எயிட் ஜீரோ அந்த பிக்சல் கவுண்டில் படத்துடைய சைஸ் வந்து க்ளோஸர் டு ஃபைவ் எம்பி இருக்கு ஆக்சுவலாக வாழ்த்துக்கள் கலைச்சல்வ நல்ல ஒரு முயற்சி ஓகே நான் சொன்ன விஷயங்கள நீங்கள் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது கவனிச்சு பண்ணுங்கள் அப்போ அந்த படங்கள் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் சிறப்பாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஓகே இதுவும் கலைச்சல்வன் படம் தான் அது ஓகே இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவைலபிள் லைட்டில் எடுத்துருக்காரு நினைக்கிறேன் அந்த படத்தை ஆக்சுவலாக பட் ஓ சாரி இது சந்தோஷம் ஓகே சந்தோஷம் சாரி அது மாதிரி சாரி இந்த படம் வந்து சந்தோஷம் எடுத்திருக்காரு கலைச்சல்வன் இல்லை சந்தோஷம் எடுத்திருக்காரு இதுவும் ஒரு வெட்டிங் ஈவெண்ட்டில் எடுத்த ஃபோட்டோ மாதிரி தான் தெரியுது ஆக்சுவலாக ஓகே ம் நல்லா இருக்கு இந்த அட்டென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த கண்களுக்கு போகுது இல்லை இந்த கண்கள் தான் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கு ஓகே இன்ஃபேக்ட் அவங்களுடைய முகத்தினுடைய கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பாதி பகுதி வந்து உங்களுக்கு மறைஞ்சிருந்தா கூட அவங்களுடைய அவங்களுடைய ஃபீல் அவங்களுடைய எக்ஸ்பிரஷன் வந்து இந்த கண் வழியாக தெரியுதுன்னு நான் சொல்லுவேன் ஆக்சுவலாக நல்லா இருக்கு அது இந்த படத்தை கொஞ்சம் பெருசு பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது அங்கே ஷார்ப்னஸ் கொஞ்சம் மிஸ் ஆகுது ஓகே ஷார்ப்னஸ் எங்கே போயிருக்கு கேட்டிங்கன்னா ஷார்ப்னஸ் இங்கே போயிடுச்சு இவங்களுக்கு போயிடுச்சு ஓகே ஸோ அதனால் நீங்கள் லாங் லென்ஸ் போட்டு எடுத்துருக்கீங்க லாங் லென்ஸ் எடுத்துகிட்டு கொடுக்கும்போது வந்து ஒன்று ரெண்டு பேரையும் ஷார்ப்பாக காமிச்சிருக்கலாம் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு 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 ஆப்பர்ச்சர் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் டூ பாயிண்ட் டூவில் எடுத்திருக்கீங்க ஓகே அண்ட் என்ன லென்ஸ் போட்டிருக்கீங்கன்னா ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டர் லென்ஸ் போட்டு எடுத்திருக்கீங்க லென்ஸோடைய மேக்ஸிமம் பர்ச்சர் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஆக்சுவலாக ஸோ டூ பாயிண்ட் டூவில் எடுத்திருக்கீங்க அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிட்டு ஒரு ஏஃபோர் வந்து இருந்தீங்க அப்படின்னா மேபி உங்கள் ரெண்டு பேருமே ஷார்ப்பாக வந்திருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு பட் எனக்கு என்னென்னா இதில் வந்து நிறைய பகுதி வந்து ரொம்ப ஒரு அன்வான்டட் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்க மாதிரி தெரியுது ஆக்சுவலாக இந்த பதில் ஃபோர் கிரௌண்டில் பாருங்களேன் இந்த இடத்துல ஒரு அன்வான்டட் எலிமெண்ட் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது டார்க்காக இருக்குது இது என்னென்னே தெரியல ஆக்சுவலாக அது மாதிரி இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு டாமினண்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஷோல்டர் ஃபோர் கிரௌண்டில் வந்து இருக்குது ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ இந்த ஃபோர் கிரௌண்ட் எலிமெண்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி வச்சுட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஓகே அவங்க முகங்கள் முகம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் முழுமையாக தெரிஞ்சிருந்தால் கொஞ்சம் அந்த படம் இன்னும் கூட கொஞ்சம் சிறப்பாக இருந்திருக்கும் ஆக்சுவலாக ஓகே பட் எனவே இது ஆஸ் அ ஒரு ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு படம் அப்படிங்கிறப்போ வந்து இந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து டிஃபரெண்டாக
கண்டிட் போட்டோகிராஃபினுடைய ஒரு கரெக்டான ஒரு பாத்தில் தான் நீங்கள் போயிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்க வாழ்த்துக்கள் லட்சலா ஓகே கிரேட் இந்த படம் சந்தோஷப்படம் தான் உங்களுக்கு ஓகே இந்த படம் கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் பிடிச்ச படம் சார் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது இந்த படம் பார்க்குறதுக்கு சார் ஓகே இந்த படத்தில் வந்து அவர் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது கேட்டிங்கன்னா நல்ல ஒரு டீப் ப்ளூ கலர் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ளவர் எடுத்திருக்காரு வைல்டு ஃப்ளவர் ஓகே பேக்ரவுண்டில் வந்து இந்த ட்ரீஸ்லாம் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆகிருக்கு அங்கே ஸோ இது வந்து ஐ திங்க் என்ன லென்ஸ் போட்டிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஓகே எயிட்டீன் டு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் லென்ஸ் போட்டிருக்காரு கேனனுடைய செவன்டி செவன் டி கேமரா பயன்படுத்தி எடுத்திருக்காரு குட் குட் ஷார்ட் ஆக்சுவலாக எக்ஸ்போஷர் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது இந்த பர்பிள் கலர் அகெயின்ஸ்ட் பிளாக் வந்து ரொம்ப அழகாக ஸ்டாண்ட் அவுட் ஆகிட்டு இருக்கு பேக்ரவுண்டில் வந்து அந்த அந்த காட்டனுடைய அந்த ஃபீல்ல அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆன அந்த ட்ரீஸை அதில் வந்து இறங்கக்கூடிய லைட்டினுடைய அந்த பிரைட்னஸ் எல்லாமே வந்து பர்ஃபெக்டாக அந்த படத்தில் ஸோ நல்ல ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் உள்ள ஒரு படம் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் இன் அட் யூ கேன் சே லைட்டிங் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் இன் கலர்ஸ் ஆல்சோ ஓகே ஸோ நல்ல அந்த மூடை நல்லா இதில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறேன் அதனால தான் அந்த படத்தை அந்த அடிஷ்னலாக வந்து நான் செலக்ட் பண்ணி ஒரு போனஸ் மாதிரி சந்தோஷத்துக்கு நான் ரிவ்யூ பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக குட் பிக்சர் சந்தோஷ் நல்லா எடுத்திருக்கீங்க அண்ட் காம்போசிஷன் பொறுத்த அளவுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த அந்த ஃப்ளவர் நீங்கள் சென்டரில் வச்சுட்டீங்க அதனால் அதை கொஞ்சோண்டு நீங்கள் அப்படி ஆஃப் சென்டர் பண்ணிங்கன்னா அந்த படம் ஒரு வேறு லெவலுக்கு போயிடும் இது ஒன்று தான் ஸ்மால் கரெக்ஷன் நான் சொல்லலாம் இந்த இடத்துல வந்து ஏதோ ஒரு கம்பி மாதிரி இருக்குது இந்த கம்பி இந்த கம்பியினுடைய இந்த பிகினிங் பாயிண்ட் இருக்குல்ல இந்த பாயிண்ட் எடுத்து கார்னரில் வச்சுட்டு இந்த ஃப்ளவர் லேஸாக ஒரு சைடில் தெளிட்டீங்க அப்படின்னா எப்பவுமே வந்து மெயின் சப்ஜெக்டை எக்ஸாக்ட் சென்டரில் வைக்கக்கூடாது நம்ம பிகாஸ் சென்டர் இஸ் நாட் ஏஸ்தட்டிங் சொல்லுவாங்க அதாவது ரொம்ப மையத்தில் வச்சு படம் எடுக்கும் போது படம் வந்து அவ்வளோ அழகாக இருக்காது அப்படிங்கிறது தான் காம்போசிஷனில் உள்ள முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் அதனால் ஸ்லைட்டாக ஆஃப் சென்டர் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட் ஐ திங்க் இட்ஸ் அ லவ்லி பிக்சர் ஓகே அந்த பாருங்கள் பெருசு பண்ண பிறகு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு செய்ய நல்ல அந்த ஃப்ளவருடைய அந்த டீட்டெயில்ஸ் பாருங்களேன் எவ்வளோ சமயம் வந்துட்டு பாருங்கள் சார் ஓகே லுக் அட் தான் பவர் ஆஃப் தி நேச்சர் இயற்கையினுடைய ஒரு சக்தியை பாருங்களா இல்லை இல்லை சூப்பராக அதில் வந்து அந்த அந்த கலர் அப்புறம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு கிரேடேஷன் ஒரு ஹைலைட் அந்த இடத்துல ஓகே அண்ட் இந்த பிளாக் பேக்ரவுண்டில் வந்து இந்த கலர் அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக அப்படியே ஸ்டாண்ட் அவுட் ஆகுது அப்புறம் இந்த அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆன ஏரியாஸ் எல்லாம் சூப்பர் பார்க்கு ஆக்சுவலாக அது பேச கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணி எடுத்ததுனால யூ கெட் சம்திங் லைக் ஏ புக்கே எஃபெக்ட் மாதிரி வந்திருக்கு ஆக்சுவலாக அந்த ஹைலைட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ட்ரீக்கு நடுவில் போந்து வரதுனால அந்த பிரைட் லீவ்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆகிட்டு நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு படமாக அவர் பண்ணியிருக்காரு ஆக்சுவலாக ஓகே ஃபைன் ஓ இது கம்பி இல்லை இது ஒரு ஸ்டிக் ஆக்சுவலாக ஓகே இதை தான் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு நல்லா ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது இந்த ஃப்ளவர் ஐ திங்க் இப்போ தான் மழை பெஞ்சு முடித்த பிறகு எடுத்துக்காரு நினைக்கிறேன் நல்ல ஒரு மாதிரி வெட்டாக கூட இருக்குது ஆக்சுவலாக அந்த ஃப்ளவர் இஸ் வெட் அந்த தரையில் வெட்டாக இருக்குது ஆக்சுவலாக குட் ஷாட் சந்தோஷ் வாழ்த்துக்கள் முதல் படத்தை விட உங்களுக்கு ரெண்டாவது படம் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது ஆக்சுவலாக ஓகே நான் சொன்ன இந்த சின்ன சின்ன கருத்துக்களை வந்து முடிஞ்சால் நீங்கள் செயல்படுத்தி பாருங்கள் உங்க படங்கள் வந்து இன்னும் கூட பெட்டரா வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு சில வாழ்த்துக்கள் ஃப்ரம் கே எல் ஆர் தி போட்டோ குரூப் சந்தோஷ்க ஓகே நெக்ஸ்ட் பிக்சர் இது அவருடைய படம் அப்படினா சந்துருவுடைய படம் சில ஓகே சந்துரு எடுத்துக்கார இந்த படத்தை கொஞ்சம் பெர்ஸ் பண்ணி பாப்போம் அப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எஸ் படத்தை கொஞ்சம் பெர்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஃபைன் ஆல்ரைட் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஷார்ப்னஸ் இருக்கு ஆனா கேட்சக்கமான நாய்ஸ் இருக்கு படத்துல உங்களுக்கு சில ஓகே அண்ட் எஸ் நாய்ஸ் ஏன் வந்திருக்குன்னு எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலாக ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல தான் எடுத்திருக்காரு அவர் ஓகே ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்திருக்காரு அப்புறம் லைக் பேக்ரவுண்ட் ஓட்டர் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஆப்பேஜ் ஓப்பன் பண்ணிருக்காரு அதனால் ஷட்டஸ் பே தௌசண்ட் போயிடுச்சு அதெல்லாம் ஓகே பட் ஐஎஸ்ஓ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வச்சிருக்கும் போது அந்த படத்தில் நாய்ஸ் வந்திருக்கு அப்படிங்கும் போது படம் ஒரு வேலை அண்டர் எக்ஸ்போஸ் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் ஏதாவது ஓப்பன் பண்ணியிருப்பாரோ எப்படி டவுட் இருக்கு எனக்கு வேறு ஒன்றும் லட்சலாக பட் டசன் மேட்டர் ஆக்சுவலி அதாவது வந்து டெக்னிக்கலான ஒரு ஆஸ்பெக்டாக நம்ம விட்டுருவோம் இப்போ வந்து ஆர்டிஸ்டிக்கான ஆஸ்பெக்ட் வரும் ஆக்சுவலாக ஓகே நல்ல படம் சூப்பராக வந்து யூஸ்வலாக வந்து ஒரு ட்ரெண்டியாக நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய படங்களில் கருப்பு
மற்றபடி ஓகே பட் நிறைய சீக்வன்ஸ் எடுத்துருப்பாரு நினைக்கிறேன் இந்த இந்த பெண்ணனுடைய கண்ணாடி போடாத படங்களும் கொஞ்சம் இருந்திருக்கும் அதனால வந்து அந்த கண்ணாடி போட்ட படம் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன ஒரு வேரியேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் எடுத்துக்கிறேன் அதனால வந்து அது தப்புன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆக்சுவலா ஓகே குட் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா படத்தை கொஞ்சம் லேசாக ஸ்லைட்டாக ஆஃப் சென்டர் பண்ணலாம் ஓகே நடுவில் வச்சு எடுத்திருக்காரு அப்போ இவங்க இந்த டைரக்ஷன் அவங்க பார்க்கறதுனால இவங்க என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொண்டு வந்து இந்த ஃபோட்டோவுடைய இந்த இடது பக்கத்தில் தள்ளி வைக்கலாம் ஃபோட்டோவோட இடது பக்கத்தில் நமக்கு நமக்கு வளர்ந்து பக்கத்தில் ஆக்சுவலா ஸோ இங்கே பார்க்கறதுனால இங்கே கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த படம் காம்போசிஷன் வைஸ் கொஞ்சம் சிறப்பாக இருக்கும் ஆக்சுவலா அது தான் தட் ஐ திங்க் ஆல்ரெடி சாஃப்ட் லைட்டாக தான் இருக்குது இந்த இடத்துல பேக்ரவுண்டில் ரொம்ப கான்ட்ராஸ்ட் லைட்லாம் கிடையாது சாஃப்டாக தான் இருக்குது அதுலேயும் ஒரு ஃப்ளாஷ் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு மைண்டாக தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாஷோட எஃபெக்ட் நல்லா இருக்குது இந்த இடத்துல ஃபோட்டோவில் நல்லா வந்திருக்கு ஆனால் கண்ணாடியில் தான் அது கொஞ்சம் ஒரு பேட்சியாக வந்துருச்சு ஆக்சுவலாக அதை மாத்திரம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க சந்திரு அதர்வைஸ் படம் வந்து கலக்கலாக இருக்குது வாழ்த்துக்கள் ஃப்ரம் கேல் ஆர் தி ஃபோட்டோ குரு ஓகே நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு படம் ஆக்சுவலாக ஓகே எஸ் இன்னொரு படம் இது வந்து ஆண்டோனி மைக்கேல் டேவிட் அப்படிங்கிற ஒரு எடுத்திருக்காரு ஆக்சுவலாக அந்த படத்துக்கு ஒரு தலைப்பு கொடுத்துருக்காரு பொக்கே ட்ரிபியூட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காரு நல்லா இருக்குது தலைப்பு ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஆக்சுவலாக ஓகே பொக்கே ட்ரிபியூட்னு கொடுத்துருக்காரு ஓகே ஸோ ஒரு ஒரு இறந்து போன ஒரு கரப்பான் பூச்சி தான் அவருடைய சப்ஜெக்ட் நல்லா இருக்கு இந்த படம் ஆக்சுவலா இன்ஃபேக்ட் அந்த படத்தை நான் முதல்ல பார்த்தேன் பார்த்தோம்னா வந்து எனக்கு எனக்குள்ளே ஒரு சின்ன ஒரு கற்பனை ஓடிச்சு ஆக்சுவலா அதாவது நிறைய பேர் பார்த்து வெறுக்கக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்டை இவர் வந்து விருப்பத்தோடு எடுத்திருக்காரு அப்படிங்கிறது எனக்கு உண்மையிலேயே ரொம்ப ஆச்சரியத்தை விட்டுது ஆக்சுவலா ஓகே எவ்வளோ பேர் கா அந்த கரப்பான் பூச்சி பிடிக்கும் இல்ல நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வண்ணத்து பூச்சி பிடிக்கும் அப்புறம் தட்டாம் பூச்சிலாம் பிடிக்கும் ஆனால் கரப்பான் பூச்சி எவ்வளோ பேருக்கு பிடிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது ஆக்சுவலா ஓகே அதுவும் இறந்து போன கரப்பான் பூச்சி யாருக்கு பிடிக்கும் ஆக்சுவலா ஸோ ஆண்டனி மைக்கேல் டேவிடுக்கு பிடிச்சிருக்கு ஆக்சுவலா அவர் அவர் என்ன இன்ஃபேக்ட் வந்து அந்த மெயிலில் நான் பார்த்தேன் அவர் போட்டிருந்த மெயில் தான் அனுப்பிச்சிருந்தார் அந்த ஃபோட்டோவை அந்த மெயிலில் வந்து இந்த ஃபோட்டோ எப்படி எடுத்தேன் அப்படின்ட்டு ஒரு அவர் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒன்று போட்டிருந்தார் ஆக்சுவலா ஓகே அது எனக்கு அந்த ரிவ்யூக்கு வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு படம் ஒரு நார்மல் படம்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆக்சுவலா அந்த டெத் ஆஃப் ஃபீல்டு ரொம்ப ஷேலாகவும் இருக்கு கரெக்டாக வந்து அந்த காக்ரோச்சோட லைன் மட்டும் தான் அந்த பிளைன் மட்டும் தான் ஷேர்ப்பாக இருக்கு பாருங்களா இந்த காக்ரோச் இங்கே இருக்கு இந்த பிளைன் மட்டும் தான் அதில் ஷேர்ப்பாக இருக்கு அவர் வந்து அப்பா சோ டூ பாயிண்ட் எயிட்ல எடுத்திருக்காரு அவர் யூஸ் பண்ண லென்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டர் லென்ஸ் ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டர் லென்ஸ்ல வந்து டூ பாயிண்ட் எயிட்ல எடுத்திருக்காரு சூப்பராக இருக்கு பேக்ரவுண்ட்லாம் உங்களை விட்டு ஃபோக்கஸ் ஆயிருக்கு ஆக்சுவலா ஓகே அப்போ மழை பிஞ்சு முடிச்ச ஒரு இடத்துல அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரோட் சைட்ல ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு கரப்பா மூச்சி வந்து இறந்து கிடக்குது அதை அவர் பார்க்குறாரு அப்புறம் முன்னாடி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் ஃப்ரண்ட்ல இங்கே வாட்டர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த வாட்டர்ல பாருங்க அந்த கரப்பா மூச்சியுடைய காலோடைய ரிஃப்ளெக்ஷன்லாம் அதில் தெரியுது ஆக்சுவலா ஸோ லோ ஆங்கிள் எடுத்திருக்காரு பிரமாதமான ஒரு ஐடியா அது ஆக்சுவலா காக்ரோச்சை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேமராவை வந்து கிட்டத்தட்ட தரையில் வச்சு எடுத்திருக்காரு ஆக்சுவலா தரையில் வச்சு எடுக்கும்போது தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் கிடைக்கும் ஆக்சுவலா இன்ஃபேக்ட் வந்து அந்த கரப்பா மூச்சியுடைய அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் நல்லா வந்துருக்கு பாருங்கள் சிஹ செம ஷேர்ப்பாக இருக்கு ஆக்சுவலா அது மாதிரி பெருசு பண்ணி காமிக்கிறேன் சில பேருக்கு அவ்வளோ கூட இருக்கும் பட் பரவாயில்ல போட்டோகிராஃபரா போட்டோகிராஃபியா பாருங்க வேற ஒன்றும் இல்லை ஆக்சுவலா நல்லா இதை போய் பெருசு பண்ணி காமிக்கிறாரு இவர் அப்படி அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஆக்சுவலா ஓகே ஏன்னா அந்த டெக்னிக்கல் குவாலிட்டிஸை பற்றி நம்ம பேசும்போது பெருசு பண்ணி பார்க்க வேண்டியது பாருங்களா ஸோ அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் பாருங்க அழகா இருக்கு ஆக்சுவலா ஸோ ஃபோர் கிரௌண்டில் வந்து வாட்டர் இருக்கு கொஞ்சம் உண்டு மழை பெஞ்சதுனால அந்த இடத்துல தண்ணி தேங்கி இருக்குது அதில் அந்த இந்த பூச்சியினுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் தெரியுது ஆக்சுவலா அவர் முதல்ல ஒரு படம் எடுத்திருக்காரு எடுத்தவொன்னே அந்த கரப்பா மூச்சு நன்றாக எக்ஸ்போஸ் ஆயிடுச்சு ஏன்னா பேக்ரவுண்டில் லைட் அதிகமாக இருக்கு ஓகே அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து ஃப்ளாஷ் யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லி பிளான் பண்ணிட்டு அவருடைய ஃப்ளாஷை வந்து ஆஃப் கேமரா ஃப்ளாஷ் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு கேமரா வெட்டுன்னு போய்ட்டு அந்த பண்ணிருக்காரு கேட்டீங்கன்னா கேமரா ஒரு ட்ரிகரை போட்டுட்டு அப்புறம் வந்து கேமரா ஆஃப் கேமராவை யூஸ் பண்ணிட்டு அந்த அந்த ஃப்ளாஷில் வந்து எல்லோ கலர் ஜெல் போட்டு
மேலே அப்படியே நின்றுட்டு மேலே இருந்து அப்படியே ஒரு படத்தை அடிச்சுட்டு போயிடுவோம் சில பட் வாட் ஐ லைக் இஸ் அவருடைய அப்ரோச் டு ஃபோட்டோகிராஃபி பிடிச்சிருக்கு ஆண்டனிக்கு ஆண்டனி மைக்கிளுக்கு அம்பேஷன் சாரி கே எல் ஆர் தி ஃபோட்டோ குரூவில் உடைய ஸ்பெஷலான சில வாழ்த்துக்கள் ஆக்சுவலாக வெரி ஸ்பெஷல் பிக்சர் ஓகே அண்ட் சிம்பிளான ஒரு சப்ஜெக்ட் வெரி ஆர்டினரி சப்ஜெக்ட் நிறைய பேர் இக்னோர் பண்ணக்கூடிய சப்ஜெக்டை வந்து ரொம்ப ஒரு ஆர்டிஸ்டிக்காக ரொம்ப அழகாக எடுத்திருக்காரு ஆக்சுவலாக ஓகே அண்ட் ஹோட்டல்ஸ் வேறு என்ன சொல்கிறது ஆக்சுவலாக அதில் சொல்கிறதுக்கு உண்மை இல்லை ஆக்சுவலாக ஓகே இதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க ஆண்டனி அப்படின்னு சொல்லி நான் எதை சொல்கிறது எதுவுமே சொல்ல வேண்டியது ஆக்சுவலாக இட்ஸ் அன் அல்டிமேட் பிக்சர் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு படம் ஆக்சுவல சிறப்பான ஒரு படம் ஆக்சுவலாக ஓகே காக்ரோச்சே அவ்வளோ அழகாக எடுத்திருக்கீங்களே நீங்கள் இப்போ பீப்புள்லாம் எப்படி எடுப்பீங்க இல்லை நான் அப்படி யோசிச்சு பார்க்குறேன் ஓகே ஒரு சாதாரண ஒரு காக்ரோச்சே அவ்வளோ அழகாக எடுத்திருக்காரு அவர் அப்புறம் வந்து பீப்புள் ஒரு போர்ட்ரேட் இருந்துச்சுன்னா அது இவ்வளோ அழகாக எடுத்திருப்பார் அப்படிங்கிறது யோசிச்சு பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக டெஃபினட்டாக ஐ திங்க் யூ காட் அ வெரி பிரைட் ஃபியூச்சர் ஆண்டனி ஓகே ஃபோட்டோகிராஃபியில் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஆக்சுவலாக அந்த ஃபுல் டைம் ஃபோட்டோகிராஃபரோ இல்லாட்டி நீங்கள் ஐ திங்க் பார்ட் டைமாக பண்ணுறீங்களா தெரியாது ஐ திங்க் யூஐஎஸ் சிக்ஸ்டி டி வச்சுருக்கீங்க ஓகே ஸோ ஹார்ட்ஃபுல்லான தேங்க்ஸ் ஹார்ட்ஃபுல்லான வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு கோ ஹெட் வித் ஃபோட்டோகிராஃபி தேங்க்யூ அடுத்த படம் வந்து யாரும் பேர் போடல டி கே கிரியேஷன்ஸ் போட்டிருக்காரு எல்லாரும் போட்டிருக்காரு ஆக்சுவலா ஓகே வேல் படங்கள் நீங்கள் அனுப்பும் போது என்ன பண்ணுங்க உங்களுடைய ஸ்டுடியோ பேரோ கம்பெனி பேரோ நீங்க போடாம என்ன பண்ணலாம் நீங்க உங்களுடைய பேர் போட்டு அனுப்பிச்சிங்கன்னா எனக்கு வந்து உங்க உங்களோட பேர் நான் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம்ல சொல்றதுக்கு வசதியா இருக்கும் ஆக்சுவலா ஓகே எனவே பார்ப்போம் பிரீதா வந்து உங்க பேரை கண்டுபிடிக்க முடியுமா ட்ரை பண்றாங்க ஓகே பேரை கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அதை நான் சொல்றேன் ஆக்சுவலா ஓகே அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இந்த படத்தை பாருங்க ஆக்சுவலா ஓகே நல்ல படம் ரொம்ப சிறப்பா எடுத்திருக்காரு ஆக்சுவலா டிகே கிரியேஷன்ஸ்ல ஓகே அந்த படத்தையும் வந்து அழகா வந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணியிருக்காரு கொஞ்சம் ஒன்று படத்தை டீசாச்சுரேட் பண்ணி ஓகே ஃபுல்லாக பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக மாற்றலை ஃபுல்லாக பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக மாற்றிருந்தானா ஒரு உள்ளுக்கு இந்த படம் வந்து ஆர்டிஸ்டிக்காக மாறிடும் என்ன மாதிரி தெரியல ஆக்சுவலாக அதனால் என்ன பண்ணியிருக்காரு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சோண்டு கலர் சரிமூவ் பண்ணியிருக்காரு இது நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் இன்ஃபேக்ட் வந்து ஒரு படத்தினுடைய கலர் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய சாய்ஸ் ஆனால் எல்லா சமயத்துலையுமே ஒயிட் பேலன்ஸ் கரெக்டாக இருக்கணும் எல்லா சமயத்துலையுமே ஃபோட்டோவில் கலர் கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா கலர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா something to communicate so vannangal apdingiradhu pathinga neenga enna nadikkireengalo apdingiradhu deena kanagaraj deena kanagaraj okay so okay fine dk creations la deena kanagaraj apdingiravar da eduthirukkaru so nalla oru approach kanagaraj actually ungalude and post production sense and idea enak pidichirukku actually so vannangal konjam koraiyumbodhu pathinga appadina adula vandu pathinga na oru thevai appra vandu oru varumai apdingiradhu la velil varum வண்ணங்கள் அதிகமாகும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மகிழ்ச்சி அப்படிங்கிற விஷயம் வெளியில் வரும் கலர்ஸ் வந்து இப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு எனர்ஜி பாசிட்டிவான ஒரு விஷயம் அண்ட் கலர்ஸ் குறையும் போது அது ஒரு நெகட்டிவான ஒரு எமோஷனை குறிக்கிறதுக்கு நம்ம ஃபோட்டோகிராஃபியில் பயன்படுத்தலாம் ஏன்னா ஒரு ஃபோட்டோவில் வந்து இவங்க சோகமாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறது எப்படி சொல்கிறது இல்லையா அவங்களுடைய பாடி லாங்குவேஜ் சொல்லுது இதில் ஒரு வயதான ஒரு அம்மா இல்லை பக்கத்தில் வந்து அவங்களுடைய ஒரு அவங்க 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 நடக்கிறதுக்கு வேண்டிய ஒரு தடி வச்சுருக்காங்க வாக்கிங் ஸ்டிக் வச்சுருக்காங்க உட்காந்துருக்காங்க பக்கத்தில் வந்து அவங்க பெரியமா வளர்த்த பூனை நினைக்கிறேன் அந்த பூனை அவங்க பக்கத்திலேயே இருக்கு ஆக்சுவலா பட் அவங்க ஹாப்பியா இல்லை அவங்க தனிமையா இருக்கிறாங்க அவங்க இருக்கக்கூடிய இடம் கூட பாத்தீங்கன்னா வந்து அவ்வளவு வந்து ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான ஒரு இடம் மாதிரி தெரியல ஆக்சுவலா அவங்களுடைய உடையும் பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இல்லை ஸோ அவங்களுடைய பாடி லாங்குவேஜ் அவங்களுடைய அப்பியரன்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க ஏதோ ஒரு ஒரு சங்கடத்துல இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியுது அவங்களுக்கு இல்லை அதை வந்து நம்ம எப்படி இன்னும் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லா சொல்லணும் அப்படின்னா இதை நார்மல் கலர்ல காமிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த படம் வந்து அவ்வளவு தூரம் பவர்ஃபுல்லா இருந்திருக்காது அதனால அது கொஞ்சம் ஒன்று டீசாச்சுரேட் பண்ணியிருக்காரு டீசாச்சுரேட் பண்ணிக்காருன்னா ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் கலரை ரிமூவ் பண்ணியிருக்காரு மீன் செவன்டி பர்சன்ட் கலர் இதில் இருக்கு ஓகே நல்ல ஒரு அப்ரோச் ஆக்சுவலாக ஸோ இது நம்ம கேரளா தி ஃபோட்டோ குரூனுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாருமே நோட் பண்ண வேண்டிய முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் ஆக்சுவலாக ஓகே இந்த ரிவ்யூ பார்த்துக்கோங்களாம் குரல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வண்ணத்தை வச்சு சில விஷயத்தை வந்து நம்மளால் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா முடியும் பிகாஸ் கலர்ஸ் வில் டைரக்ட்லி இம்பாக்ட் தி எமோஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏன்னா வண்ணங்களில்
பட் ஒரு சில சமயத்தில் எனக்கு அதெல்லாம் எதுவும் தேவையில்லை ஆக்சுவலாக இருக்கு எனக்கு இந்த எஃபெக்ட் தான் வேணும் இந்த எஃபெக்டில் தான் இந்த மூடு எனக்கு வரும் இந்த எஃபெக்டில் தான் இந்த கதை எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுருங்க டெக்னிக்கலான விஷயங்களை போகிற தூக்கி வெளியே இறங்கிட்டு கேட்டீங்கன்னா எமோஷனலாக இறங்கிடுங்க ஆக்சுவலாக ஐ திங்க் தினா வந்து எமோஷனலாக இறங்கியிருக்காரு நினைக்கிறேன் நல்ல ஒரு படம் ஆக்சுவலாக வெல் இந்த படத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஸ்கோப் இருக்கா அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக ஸோ நிறைய விஷயங்கள் கரெக்டாக இருக்குது இதில் இதில் வந்து இந்த ஒரு மரம் இருக்குது அப்புறம் இந்த பொருள் இருக்கிற ஒரு குப்பை மாதிரி ஒரு இடம் பேக்ரவுண்டில் பின்பக்கத்தில் ஒரு மாதிரி ஒரு இடம் ஐ திங்க் அவங்க உட்காந்துருக்க இடம் இந்த பூனையோட எக்ஸ்பிரஷன் செம்மையாக இருக்குது ஆக்சுவலாக ஓகே பூனை வந்து அப்படியே பதுங்கி அவங்களுக்கு பக்கத்தில் அவங்க பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கிறது சேஃபாக நினைக்குது அந்த பூனை ஓகே தினா வந்து சேஃபாக நினைக்கல தினா பார்த்தோம்னா அப்படி மெரட்சியாக பார்க்குது அந்த பூனை ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் பெருசு பண்ணி பார்ப்போம் அந்த ஃபோட்டோவை எஸ் இவர் தினா வந்து ஒரு மெரட்சியாக பார்க்குது ஆக்சுவலாக ஓகே அதுலாம்ஸ் <laughs> இந்த படம் பாருங்க இதுல நான் கொஞ்சம் என்ன பண்ணிருக்கேன் நான் வந்து உங்களுக்கு ரிமூவ் பண்ணிருக்கேன் ஆக்சுவலா பாருங்க இது வந்து அவர் எடுத்த படம் ஃபோர்கவுண்ட் அதிகமா இருக்கு இதுல நான் ஃபோர்கவுண்ட் கம்மி பண்ணிருக்கேன் இந்த லெஃப்ட்ல உள்ள இந்த விஷயத்த நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கட் பண்ணிருக்கேன் ஆக்சுவலா ஓகே ஏன்னா இது கொஞ்சம் பிரைட்டா இருக்கிறதுனால அட்டென்ஷன் இங்க போகுது ஆக்சுவலா அதனால இதை இதை கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் மற்றபடி வேற ஒண்ணுமே பண்ணல கொஞ்சம் இந்த பேக்ரவுண்ட் சாரி ஃபோர்கவுண்ட் கம்மி பண்ணோம்னா அவங்க இந்த லேடி வந்து கட்சியில கிரவுண்ட்ல வந்து செட்டில் ஆயிட்டாங்க கீழே கீழே வந்துட்டாங்க இல்ல அதான இயல்பு ஓகே நம்ம உட்காந்து இருக்கும் போது யூ ஆர் க்ளோஸ் டு த கிரவுண்ட் இல்லையா அப்போ வந்து நீங்கள் ஃபோர் கிரவுண்டை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணால் தான் யூ வில் பி க்ளோஸ் டு த கிரவுண்ட் இல்லாட்டி யூ வில் பி க்ளோஸ் டு த ஸ்கை ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலுக்கு கீழே நிறைய ஸ்பேஸ் கம்மியான ஸ்பேஸ் இருக்குது தலைக்கு மேலே நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்குது இல்லையா அப்போ வந்து அந்த அந்த காம்போசிஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இயல்பாக இருக்குது கண்கள் பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உறுத்தலாக இல்லை ஆனால் இது கொஞ்சம் கண்களுக்கு உறுத்தலாக இருக்குது ஏன்னா ஃபோர் கிரவுண்டில் வேறு ஒன்றுமே இல்லைங்களே இல்லையா இங்கே ஒன்றுமே இல்லை இங்கே ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா பரவாயில்ல ஸோ தேர் இஸ் நத்திங் ஹியர் யூ கால் திஸ் அன் எம்டி ஸ்பேஸ் அவர் டெட் ஸ்பேஸ் கதிரேசன் <laughs> கதிரேசன் வந்து ஒரு டேபிள் டாப் போட்டோகிராஃபி ட்ரை பண்ணியிருக்காரு ஆக்சுவலா கேரளா தி போட்டோ குருவில் எல்லா டைப் ஆஃப் போட்டோகிராஃபர்ஸ் இருக்கிறாங்க எல்லாருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு ஆக்சுவலா இல்லையா சூப்பராக இருக்கு நல்ல விஷயங்கள் டேபிள் டாப் போட்டோகிராஃபி என்னை பொறுத்தவரைக்கு ஒரு அட்வான்ஸ்டான ஒரு போட்டோகிராஃபி அட்வான்ஸ் லெவல் போட்டோகிராஃபி நான் சொல்லுவேன் ஓகே போட்டோகிராஃபியில் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு நாலேஜ் இருந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம் டேபிள் டாப் போட்டோகிராஃபி ஆக்சுவலா ஓகே இன்ஃபேக்ட் அந்த டேபிள் டாப் போட்டோகிராஃபியில் அந்த படத்தினுடைய நல்ல விஷயத்துக்கும் கெட்ட விஷயத்துக்கும் எல்லாத்துக்குமே யார் காரணம்னா ஃபோட்டோகிராஃபர் தான் காரணம் வேறு யாரும் காரணம் கிடையாது ஆக்சுவலாக ஆனால் அது ஒரு போர்ட்ரேட்டாக இருந்தாலோ இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது ஒரு படம் ஒரு 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 பிக்சராக இருந்தாலும் வேறு யாராவது காரணமாக இருப்பாங்க மேக்கப் சரியில்லைன்னு சொல்லலாம் நீங்கள் ஹேர் சரியில்லைன்னு சொல்லலாம் அவங்க போட்டிருக்க ட்ரெஸ் சரியில்லைன்னு சொல்லலாம் பேக்ரவுண்ட் சரியில்லைன்னு சொல்லலாம் ஓகே லைட் சரியில்லைன்னு சொல்லலாம் எல்லாமே சரியில்லை சரியில்லை நிறைய விஷயத்த பழைய தூக்கி மற்றவங்க மேலே போடலாம் ஆனால் டேபிள் டாப் போட்டோகிராஃபியில் யார் மேலே நீங்கள் பழைய தூக்கி போட முடியாது ஏன்னா நீங்கள் தான் அதை செட்டப் பண்ணியிருக்கீங்க எல்லாமே உங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்குது எதுவுமே உங்கள் கண்ட்ரோல் இல்லாத விஷயம் எதுவுமே கிடையாது வேன் எவ்ரி திங் இஸ் அண்ட் ஒரு கண்ட்ரோல் யூ ஷுட் டேக் அப் த டோட்டல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதுதான் டேபிள் டாப் ஃபோட்டோகிராஃபியோட மிகப்பெரிய ஒரு சேலஞ்சு அதனால தான் சொன்னேன் அது அட்வான்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபின்னு சொன்னேன் ஓகே எல்லா விஷயத்தையும் நீங்கள் அடிப்படையெல்லாம் தெரிஞ்ச அப்புறம் தான் அங்கே வர முடியும் இன்ஃபேக்ட் அம்பிஷன்ஸ் ஃபார் ஃபோட்டோகிராஃபி அகாடமி கூட பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டைம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இந்த டேபிள் டாப் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படிங்கிறது அவங்க கோர்ஸோட எண்டில் தான் வரும் பிகினிங்ல வராது கோர்ஸ் பிகினிங்ல இருந்து கோர்ஸ் நடுவில் தான் பார்த்தீங்கன்னா போட்டோகிராஃபி அவங்க தரவோ படித்த அப்புறம் தான் கோர்ஸ் முடிகிறப்ப லாஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் மட்டும் தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ப்ராடக்ட் ஃபோட்டோகிராஃபின்னு சொல்லிட்டு அந்த டேபிள் டாப் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணுவாங்க ஏன்னா அப்போ தான் அவங்களால வந்து அவங்கள ஒரு விஷயத்தை வந்து கிரியேட்டிவாக பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது இது வந்து டேபிள் டாப் ஃபோட்டோகிராஃபி பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு அறிமுகம் வேற ஒன
ஜுவல்லரி வந்து தூரத்தில் யாரோத்தவங்க போட்டிருக்க நம்ம பார்க்கும்போது அது அழகாக இருக்கும் ஆனால் அது நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்க ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னா அதில் உள்ள டிஃபெக்ட்ஸ் எல்லாமே தெரியும் அதில் உள்ள சிறப்பில்லாத அம்சங்கள் எல்லாமே உங்களை கிளியராக உங்களுக்கு தெரியும் ஆக்சுவலாக அது ஒரு மேக்ரோ லென்ஸை போட்டு இவ்வளோ க்ளோஸாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மிரண்டு போயிடுவீங்க ஆக்சுவலாக ஐயோ இப்படி இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ ஜுவல்லரி ஃபோட்டோகிராஃபி ரொம்ப கஷ்டம் பிகாஸ் ஆஃப் டூ ரீசன்ஸ் ஒன்று வந்து ரிஃப்ளெக்ஷனை நீங்கள் கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணணும் ரிஃப்ளெக்ஷனை ஹேண்டில் பண்ணல அப்படின்னா அதில் பேச் பேச்சாக வந்துடும் இப்போ இதில் அப்படி தான் வந்துருக்கு இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு பேச் ஹைலைட் வந்திருக்கு இங்கே ஒரு பேச் ஹைலைட் வந்திருக்கு இங்கே ஒரு பேச் ஹைலைட் வந்திருக்கு இங்கே ஒரு பேச் ஹைலைட்டு நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட் மேலே வந்து பேச் பேச்சாக உங்களுக்கு ஹைலைட் வந்திருக்கு ஈவன் ஒரு ரிஃப்ளெக்டர் வச்சா கூட பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு ஹைலைட் வந்திருக்கு ஸ்டுடியோவுடைய பேக்ரவுண்ட் பாருங்கள் அது கூட இதில் தெரியுது ஓகே இதெல்லாமே இதில் தெரியும் ஓகே அதனால் இந்த இந்த மாதிரி வந்து ஹைலி ரிஃப்ளெக்டிவ் சப்ஜெக்ட் எடுக்கும்போது நம்ம சாஃப்ட் லைட் யூஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் ஹார்ட் லைட்டை விட ஓகே சாஃப்ட் லைட்டை யூஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணலாம் சாஃப்ட் லைட்டை வந்து நேரோ பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிக்கணும் ஓகே இதில் வந்து ஒரு நேரோ பண்ணி எடுத்திருக்காரு அதாவது அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நேரோ பண்ணி எடுத்துருக்கு இங்கே தான் லைட்டை ஆக்சுவலாக த்ரோ பண்ணியிருக்காரு மேபி என்ன பண்ணியிருக்காருனா ஒரு ஸ்மூத் மாதிரி ஏதோ ஒரு 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 டிவைஸ் வச்சு மாடிஃபையரை வச்சு என்ன பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப நேரோவாக ஒரு பாயிண்டட் சோர்ஸில் அந்த படத்தை எடுத்திருக்காரு ஆக்சுவலாக ஓகே ஐடியா நல்லாயிருக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இந்த ஷேடோஸ்லாம் கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கு உங்களுக்கு ஓகே பட் இந்த ப்ராடக்டோட டீட்டெயில்ஸ் வரும்போது அந்த இடத்துல கொஞ்சம் இந்த இங்கே இந்த இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா சாஃப்ட் லைட் யூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் ஒரு ஒன்றும் இல்லை அந்த ஸ்டூண்ட்டுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு டிஃப்யூசர் போட்டுட்டு அந்த என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் இந்த ஸ்டூண்ட்டை வந்து டிஃப்யூசருக்கு பக்கத்தில் வச்சு நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு வந்து இந்த ஹைலைட்ஸை நீங்கள் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணலாம் நீங்கள் ஓகேவா அது கொஞ்சம் நீங்கள் செஞ்சு பார்க்கணும் நீங்கள் இல்லாட்டி டிஃப்யூசர் கொஞ்சம் தள்ளி எடுத்து வந்தீங்கன்னா லைட்டு ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகும் ஆனால் லைட் இங்கெல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் ஆக்சுவலாக லைட் இங்கே ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது கட் பண்ணுறதுக்கு வழி இருக்குது உங்களுக்கு இல்லை லைட் கட்டை வச்சு என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அந்த டிஃபோசரில் ஒரு நாலு சைட்லேயும் நீங்கள் வந்து பிளாக் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஒரு பிளாக் பேப்பரை எடுத்துகிட்டு அந்த பிளாக் பேப்பரில் சென்டர் போர்ஷனில் ஒரு சின்ன ஹோல் போட்டுட்டு அந்த ஹோல் வழியாக மட்டும் லைட் வர்ற மாதிரி என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் டிஃபோசரில் மற்ற ஏரியாவை நீங்கள் பிளாக் பண்ணலாம் இதெல்லாம் நிறைய வேலை பெரிய வேலை ஓகே லைட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ண கேட்டிங்கன்னா மாடிஃபை பண்ணணும் ஓகே மாடிஃபை பண்ணி நமக்கு வேண்டிய மாதிரி லைட்டினுடைய குவாலிட்டியை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் ஓகே ஒரு ஃபிளாஷ்லேருந்து வரக்கூடிய லைட் சோர்ஸ் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் சில இல்லை அது மாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் நம்ம மாடிஃபையர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் மாடிஃபையர்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த சில சமயத்தில் வந்து சில ஸ்டாண்டர்ட் மாடிஃபையர்ஸ் இருக்குது அதை வச்சு என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் சோப் பாக்ஸ் ஒன்று போட்டுக்கலாம் நீங்கள் இல்லை ஒரு வெர்டிகல் சோப் பாக்ஸ் போடலாம் ஒரு ஆப்டாப் போடலாம் இல்லை வந்து ஒரு பியூட்டி டிஷ் போடலாம் இதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்டான சில மாடிஃபையர்ஸ் ஆனால் டேபிள் டாப் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு நிறைய சமயத்தில் ஸ்டாண்டர்டான மாடிஃபையர்ஸ் வேலை செய்யாது கஸ்டமைஸ்டு மாடிஃபையர் தான் வேலை செய்யும் கஸ்டமைஸ்ட் மாடிஃபையர் அப்படிங்கிறது நீங்கள் தான் செய்யணும் ஃபோட்டோகிராஃபர் தான் செய்யணும் சில ஓகே அண்ட் ஒரு ஒரு முறையும் அந்த டேபிள் டாப்புக்கு என்ன உங்களுக்கு தேவை அப்படிங்கிறத பார்த்து இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணும் நிறைய நீங்கள் பிளாக் பேப்பர்ஸ் நிறைய உங்களுக்கு தேவைப்படும் ஒயிட் பேப்பர்ஸ் சார்ட் பேப்பர் நிறைய தேவைப்படும் அப்புறம் சில்வர் லைன்னு அதாவது அந்த டிஃபெக்டிவ் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா அது நிறைய உங்களுக்கு தேவைப்படும் ஃபாயில்ஸ் நிறைய தேவைப்படும் உங்களுக்கு பிளாக் உல் தேவைப்படும் பிளாக் கலர் ஒயிட் கலர் காட்டன் தேவைப்படும் இதெல்லாமே வச்சு என்ன பண்ணணும் நீங்கள் லைட்டை நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணணும் ஸோ இஃப் யோர் டேபிள் டாப் ஃபோட்டோகிராஃபர் அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணணும் இனி அது அட்வான்ஸ்ட் ஏரியாஸ் ஆக்சுவலாக ஓகே நீங்கள் அதுக்குள்ளே போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் அது சார்ந்த விஷயத்தை நீங்கள் கட்டாயமாக படிக்கணும் ஓகே இது நம்ம தானாக வரும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா தானாலாம் வரவே வராது ஒன்று நீங்கள் யாராவது ஒரு பெரிய ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸை நீங்கள் அசிஸ் பண்ணணும் அப்போ அவர் செய்யும்போது உங்களுக்கு உங்களால் இந்த விஷயத்தை கற்றுக்க முடியும் இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு கோர்ஸ் எடுத்து நீங்கள் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக அப்போ அந்த கோர்ஸில் வந்து இதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஆக்சுவலாக அப்போ தான் அதில் நீங்கள் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ண முடியும் இட் இஸ் நாட் லைக் ஏ ஜென்ரல் ஃபோட்டோகிராஃபி இட்ஸ் அ ஸ்பெஷலைஸ்டு ஃபோட்டோகிராஃபி பர்டிகுலர்லி ஜுவல்லரி அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆக்சுவலாக வெல் இ
ஸோ அந்த டிசைன் பேஸ்டாக நீங்கள் போகும்போது என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த டிசைனோட நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பேக்ரவுண்ட் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து உங்களுக்கு சிங்க் ஆகும் அப்போ படம் பார்க்குறப்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து பர்ஃபெக்டாக சிங்க் ஆகிருக்கு இந்த கூழாங்கிற மேட்டர் வந்து அந்த டிசைனோட உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு சிங்க் ஆகிருக்கு ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ வாழ்த்துக்கள் கதரேசன் நம்ம சிறப்பாக நீங்கள் செஞ்சுருக்கீங்க ஆக்சுவலாக அந்த லைட்டை மாத்திரம் கொஞ்சம் கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா டேபிள் டாப் ஃபோட்டோகிராஃபியில் நீங்கள் தூள் கலப்பலாம் பர்டிகுலர்லி வந்து நிறைய ஸ்கோப் உள்ள ஒரு ஏரியா டேபிள் டாப் ஃபோட்டோகிராஃபி நம்ம நிறைய பேர் அதை பற்றி யோசிக்கிறதே கிடையாது நான் ஃபோட்டோகிராஃபினாலே நம்ம ரெண்டு விஷயம் தான் பெருசாக பேசிகிட்டு இருப்போம் ஒன்று வட்டி ஃபோட்டோகிராஃபி ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஷன் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில பேர் வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி கூட பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ஆக்சுவலாக வெரி ரேர்லி பீப்புள் டாக் அபவுட் நோ லைக் ஜுவல்லரி ஃபோட்டோகிராஃபி பற்றிலாம் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ஆக்சுவலாக சாட் பாக்ஸ் யாரோ ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு போலரைசிங் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணால் இந்த ரிஃப்ளெக்ஷனை கட் பண்ண முடியுமான்னு சொல்லிட்டு போலரைசிங் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணால் இந்த ரிஃப்ளெக்ஷனை கட் பண்ண முடியாது ஓகே நான் வந்து இந்த போலரைசிங் ஃபில்டர் பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பார்க்கலாம் பாருங்க ஆக்சுவலாக சிபிஎல் பற்றி ஒரு ரெண்டு வீடியோ இங்கிலீஷ் ஒரு வீடியோ தமிழ் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஆக்சுவலாக போலரைசிங் ஃபில்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்டெரக்டான ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷனை மட்டும்தான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் கேட்டிங்கன்னா கட் பண்ணும் டைரக்ட் ரிஃப்ளெக்ஷனை கட் பண்ணாது இதில் வந்து லைட் சோர்ஸே இதில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இல்லை இதை வந்து ஃபோட்டோகிராஃபியில் என்ன சொல்லுவோம்னா ஸ்பெக்குலர் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்பெக்குலர் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படிங்கிறது சோர்ஸே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ஓகே ஸோ சோர்ஸே ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அது போலரைசிங் ஃபில்டராக என்ன பண்ண முடியாது ரிமூவ் பண்ண முடியாது அதனால் ஸோ இட் இஸ் நாட் அ குட் ஐடியா டு டூ தட் ஆக்சுவலாக ஒரு இன்டெரக்ட் ரிஃப்ளெக்ஷனாக நீங்கள் பண்ணு இப்போ சப்போஸ் இந்த கல்லில் ரிஃப்ளெக்ஷன் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மைல்டாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக அது சோர்ஸ் தெரியாது ஆனால் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒரு வாட்டர் இருந்தாலும் ஆயில் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைட்டாக அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஷைன்னஸ் வரும் அதை ரிமூவ் பண்ணலாம் நீங்கள் பட் இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்க்குறது வந்து திஸ் இஸ் அ ஸ்பெக்குலர் ரிஃப்ளெக்ஷன் பாருங்க இது இஸ் கால் ஸ்பெக்குலர் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஸ்பாட்டு இந்த ஸ்பாட்டை வந்து உங்களுக்கு பிஎல் ஃபில்டர் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது நல்ல கொஸ்டின் ஆக்சுவலாக ஐ திங் ஐ ரியலி லைக் இட் ஸோ இன்ட்ராக்டிவாக இருக்கீங்க அப்படி சந்தோஷமாக இருக்குது பிரீதா மேடம் வந்து அதை ஆக்சுவலாக வந்து மாட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க கையில் வந்து லைக் உங்களுடைய உங்களுடைய சேட்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு தெரியுது நீங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கூட என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் சேட்டில் வந்தீங்க அப்படின்னா ஐ திங்க் ஐ கேன் ஐ கேன் ஸ்பாண்டேனியஸ்லி ரிப்ளை டு யூ ஓகே அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நீங்கள் ஆடியோவில் வர முடியாது இந்த ஐ திங்க் யூடியூப் லைவில் ஸோ நான் ஒன்றுமே பேசிகிட்டே இருக்கிறேன் டசன் மேட்டர் தெர்ஸ் எ சேட் பாக்ஸ் அவைலபிள் யூ கேன் ஆல்வேஸ் நோ லைக் டைப் யுவர் டவுட்ஸ் ஓகேம்மா ஸோ கதிரேசான் வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு அருமையான ஒரு ஐடியா ஓகே நீங்கள் டேபிள் டாப் ஃபோட்டோகிராஃபியில் ப்ராடக்ட் ஃபோட்டோகிராஃபியில் ஷைன் பண்ணுறதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன எடுக்கணுங்கிறத டிசைட் பண்ணி நீங்கள் அதை செய்யுங்க ஓகே கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஃபார் யுவர் வெரி டிஃப்ரெண்ட் எஃபர்ட் ஓகே அடுத்த படம் மணிகண்டன் சங்கர் அவர் எடுத்த படம் ஓகே மணிகண்டன் சங்கர் எடுத்திருக்காரு ஒரு பிகாக் பிகாக் லேண்டிங் அது எடுத்திருக்காருல்ல ஒரு 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 மைல் வந்து அப்படியே பறந்து வந்து தரையில் லேண்ட் ஆக போகுது அந்த லேண்டிங் ஷாட் எடுத்திருக்காரு ஓகே நல்ல படம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக எடுத்திருக்காரு ஆக்சுவலாக ஓகே கொஞ்சம் கேலஸ் வந்தோம்னா அந்த மயிலுடைய அடிப்பகுதி கட் ஆகிடும் இங்கே பாருங்களா இங்கே பாருங்க ஆல்மோஸ்ட் இந்த எட்ஜுக்கு வந்துருச்சு ஓகே ஐ திங்க் மணிகண்டன் இஸ் லக்கின்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஜஸ்ட் இ காட் இட் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து லேண்ட் ஆகி இப்போ கீழே வருது ஆக்சுவலாக ஓகே இந்த படத்தில் எனக்கு முதல்ல பிடிச்ச விஷயம் கேட்டிங்க அப்படின்னா அந்த காம்போசிஷன் காம்போசிஷன் அப்படிங்கிறது உங்களோட மெயின் சப்ஜெக்டை ஃப்ரேமில் நீங்கள் எந்த இடத்துல வைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் ஆக்சுவலாக யூ கால் இட் ஆஸ் அ பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் த மைண்ட் சப்ஜெக்ட் சரி நமக்கு ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஃப்ரேம் இருக்குங்க அந்த ஃப்ரேமில் வந்து இந்த மயில் நான் எங்கே வைக்கிறது சென்ட்ரில் வைக்கவா இல்லைக்கு மேலே வைக்கவா இல்லை கீழே வைக்கவா ஓகே மூணு பொஷன் இருக்கு இல்லை மேலே வைக்கலாம் அந்த மயில் அப்புறம் சென்ட்ரிலே வைக்கலாம் கீழே வைக்கலாம் இப்போ கீழே வச்சிருக்காரு கீழே வச்சிருக்கலாம் தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் ஏன் கேட்டீங்கன்னு பார்த்தா கீழே வச்சிருக்கும் போது என்ன கேட்டீங்கன்னா மயில் வந்து லேண்ட் ஆக போகுது அப்படிங்கிறது இதில் தெரியுது ஆக்சுவலாக ஓகே இதே மயில் வந்து உங்களுக்கு மேலே பறந்து போகிறதுன்னு வச்சுக்கணும் அப்போ நீங்கள் மேலே வச்சிங்கன்னா அது மேலே பறந்து போகிற மாதிரி இருக்கும் டேக் ஆஃப் பண்ணுற மாதிர
இந்த ஹைலைட்ஸ் எல்லாம் எங்க இருந்து வருது அப்படின்னா இந்த லைட்ல இருந்து வருது ஆக்சுவலா அது பேக் லைட் இல்லையா அதனால பேக் லைட் வந்து இந்த பீகாக்ல படும் போது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி கேமராக்கு வரும்போது ஒரு செமையான ஒரு ரிம்லைட் மாதிரி தெரியுது ஆக்சுவலா சோ நல்ல ஒரு ஒரு படம் ஆக்சுவலா ஓகேயா வாழ்த்துக்கள் மயில் எடுக்கிறது பறவை எடுக்கிறது அதுவும் இந்த மாதிரி இன்ஃபிளைட் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது எப்பவுமே சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் சிறந்த படம் மணிகண்டன் ஆக்சுவலா ஓகே இதனுடைய சீக்வன்ஸ் நீங்க ஐ திங்க் மற்ற மற்ற படங்கள் எடுத்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதில் மற்ற படங்கள் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலா பட் இதை நான் எப்படி அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த மயில் லேண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் இந்த ஹைலைட்ஸ் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இங்க அப்புறம் இந்த ஹைலைட்ஸ் பிடிச்சிருக்கு இந்த ஃபெதர்ல உள்ள ஒரு ஒரு ஹைலைட்டும் பிடிச்சிருக்கு ஆக்சுவலா ஓகே சி ஹியர் இந்த லெக்ல உள்ள ஹைலைட்ஸ் பிடிச்சிருக்கு செம்மையா இருக்கு இந்த ஹைலைட் பிடிச்சிருக்கு உங்களுக்கு ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த இடத்துல உள்ள ஹைலைட் பிடிச்சிருக்கு இல்ல இந்த ஹைலைட் இருக்க தொட்டு தான் உங்களுக்கு இதெல்லாம் வருது உங்களுக்கு அண்ட் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து ஹைலைட் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பிரேக் பண்ணும் நம்மளா நம்ம வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் சாரி ஒரு போட்ரி ஃபோட்டோ ஹைலைட் பண்ண கூட பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு பேக்ரவுண்ட் போட்டு என்ன பண்ணுவோம் அந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து ஒரு சின்னதா ஒரு ஸ்பாட் லைட் வைப்போம் ஏன்னா வந்து பேக்ரவுண்ட் வந்து லெட்டு ஃபிளாட்டா இருக்கும் சொல்லிட்டு அதே மாதிரி நேச்சுரலாவே இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஸ்பாட் லைட் வந்திருக்கு ஆக்சுவலா ஓகே அதனால ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் சில சமயத்தில் இது வந்து நம்ம பிளான் பண்ணி பண்ண முடியாது நமக்கே சம்டைம்ஸ் கிடைக்கும் இது பிளான் பண்ணி பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா மயில் நம்ம சொல்றது கேட்டு கீழே இறங்கி மேலே இறங்கி மேலே போய் பறக்கக்கூடிய ஒரு பறவை கிடையாது ஆக்சுவலா ஸோ அந்த ஒரு பேர்டு வந்து கேண்டிடா பறந்து வருது அது நீங்கள் கேண்டிடா எடுத்திருக்கீங்க அந்த நேரத்தில் வந்து இது கரெக்டாக உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு வேற ஒன்றும் இல்லை ஸோ அதனுடைய பிளஸ் பாயிண்ட் அதை நான் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலா இது நீங்கள் பிளான் பண்ணி எடுக்கணும்னு நினச்சாலும் எடுக்க எடுக்க முடியாது பிகாஸ் ஹவு கேன் யூ டூ தட் இல்லையா ஒரு பறவை எடுக்கிறீங்க ஒரு விலங்கு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஸோ தே ஆர் நாட் அண்டர் அவர் கண்ட்ரோல் ஓகே ஸோ அதில் வந்து சில சமயத்தில் இஃப் யூர் லக்கி எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா வைல்ட் லைஃப் பேர்ட் போட்டோகிராஃபிலையும் ஒரு ஸ்மால் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லக் இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க வைல்ட் லைஃப் போட்டோகிராஃபர்ஸ் ஐ மீன் பேர்ட் போட்டோகிராஃபர்ஸ் பிகாஸ் அந்த லக் ஃபேக்டர் என்ன பண்ணு கேட்டீங்கன்னா அந்த போட்டோ வந்து அடுத்த ஸ்டேஜ் கத்திருப்போம் இல்லையா அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல ஐ திங்க் மணிகண்டன் இஸ் லக்கி டு ஹேவ் திஸ் ஹைலைட்ஸ் இயர் அருமையான படம் சில பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கலர் கான்ட்ராஸ்ட் வார்த்துக்கள் மணிகண்டன் கோ ஹேவ் வித் யுவர் பேர்ட் போட்டோகிராஃபி ஆக்சுவலி ஓகே ஆல் ரைட் நைஸ் எஸ் அடுத்தது நம்ம ஒரு எது நம்ம ஒரு மகாபலிபுரம் ஆக்சுவலா ஓகே சென்னையில இருந்து ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான இன்டர்நேஷனல் டூரிஸ்ட் பிளேஸ் அருண்மணி எடுத்திருக்காரு அந்த போட்டோ ஆக்சுவலா ஓகே ஓகே போட்டோ எடுத்தோட விட்டாரா கேட்டீங்கன்னா விடல ஓகே அதுக்கப்புறம் அந்த எடுத்துன்னு போய் லைட் ரூம்ல போயிட்டு அதை என்னென்னமோ பண்ணி இல்ல அதை வந்து நேற்று நான் சொன்ன அது மாதிரி ஒரு டிஜிட்டல் ஆர்ட்டா மாத்திட்டார் அது ஒரு போட்டோவா அவர் காமிக்கல டிஜிட்டல் ஆர்ட்டா மாத்திட்டாரு எக்கச்சக்கமான வேலை பண்ணிருக்காரு கலர் சேச்சுரேஷன் எல்லாம் ஆட் பண்ணி பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் அவுட் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஓகே அந்த டெம்பிளுக்கு பின்னாடி ஸ்கை எல்லாம் அவுட் ஃபோக்கஸ் பண்ணி எல்லாம் என்னென்னமோ பண்ணி வச்சிருக்காரு ஆக்சுவலா ஓகே ஃபைன் ஓகே வேறு இது சில பேருக்கு பிடிக்கலாம் அந்த படம் ஆக்சுவலா பட் எனக்கு பிடிக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு நிச்சயமா எனக்கு பிடிக்காது ஓகே எனக்கு ஏன் பிடிக்காது கேட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து போட்டோகிராஃபியோட இயல்புத்தன்மை இல்லாத ஒரு படம் ஆக்சுவலா போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் எனக்கு பிடிக்கும் ஆனால் வந்து அது இயல்பாக பண்ணால் பிடிக்கும் நமக்கு ஆக்சுவலா அதனால இயல்புத்தன்மை இல்லாமல் வந்து ஒரு ப்ரஷ் எடுத்துன்னு போய் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம தேய்ச்சிட்டு இஷ்டத்துக்கு அவுட் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அது பொருத்தமாக இருக்காது ஏன்னா ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸில் நீங்கள் இந்த இந்த ஒரு டெம்பிளை நீங்கள் எடுக்கும்போது எஃப் எயிட்டில் எடுக்கிறீங்க கவனிங்க அப்பர் சார் எஃப் எயிட்டில் இருக்கு எஃப் எயிட்டில் இருக்கும்போது எப்படி உங்களுக்கு ஸ்கை அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆகும் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது ஓகே நீங்கள் எடுத்துக்கு ஃபோக்கல் எடுத்து பாருங்கள் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் மில்லிமீட்டர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் மில்லிமீட்டரில் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஒரு நூறு அடி தள்ளி இருந்து எடுக்கிறீங்க நூற்றம்பது அடி தள்ளி இருந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க அப்போ இன்ஃபினிட்டி வந்து டெஃபனட்டாக ஷார்ப்பாக வரும் இல்லை ஆனால் நம்ம படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட்டியை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அவுட் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் இதெல்லாம் எடுத்துன்னு போய் ப்ரெஷ்ஷை போட்டு என்ன என்னென்னத்தையோ பண்ணி இல்லை பாருங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் தெரியும் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ டோன்ட் கெட் அப்சஸ் வித் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் இது வந்து எல்
are disturbing colors. In the, in the temple, you can put a dress in the disturbing colors. Okay. La red, red, red. Chatter in a path of the inner thing, you can see the green color. Over saturation. And uh, I think uh, you should learn post protection. Ma. Okay. You can see the character of the money. Okay. படங்கள் எடுங்க அந்த படத்துக்கு வந்து இந்த படத்துக்கு என்ன மாதிரி லெவலுக்கு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆக்சுவலாக ஒரு ஒரு படத்துக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி வந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் இது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஒரு வியாதிக்கும் ஒரு ஒருத்தருக்கு ஏற்ற மாதிரி டாக்டர்ஸ் மெடிசன் கொடுப்பாங்க பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி எல்லாருக்கும் எல்லா மெடிசனும் ஒரே மாதிரி சூட்டபுளாக இருக்காது எல்லா டோசேஜும் ஒரே மாதிரி இருக்காது குழந்தைகள் ஒரு டோசேஜ் வயசானவங்களுக்கு ஒரு டோசேஜ் இல்லை அதுக்கேற்ற மாதிரி டாக்டர்ஸ் என்ன பண்ண ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி தான் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் உணர்ந்து தெரிஞ்சு போட்டோகிராஃபி தெரிஞ்சு போட்டோகிராஃபி குள்ள பண்ணீங்கன்னா அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சில ஓகே அண்ட் இந்த டிஜிட்டல் ஆட்டோ நீங்க மாத்தணும் அப்படின்னா ஃபுல்லாவே ஆட்டோ மாத்தி இருக்கணும் நீங்க ஃபுல்லா ஆட்டோ நீங்க மாத்தல ஓகே சோ இந்த பிரஷ் யூஸ் பண்ணும்போது நீங்க கவனமா இருங்க பிளீஸ் எல்லாருக்குமே சொல்றேன் பிளீஸ் ரொம்ப ரொம்ப கவனமா இருங்க பிரஷ் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன சைஸ் யூஸ் பண்றீங்க மாஸ்க் எப்படி பண்றீங்க ஓகே அது எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் நீங்க கொஞ்சம் அனுபவிச்சு உணர்ந்து ஒரு பெயிண்டர் மாதிரி பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க சில அதர்வைஸ் அந்த படங்கள் வந்து ஒரு பிலோ ஆவரேஜ் படங்களா போயிடுவாங்க சில ஐ எம் சாரி டு சே திஸ் ஓகே நான் சொல்லக்கூடிய கமெண்ட்ஸ் மேபி அருண் மணிக்கு கொஞ்சம் உறுத்தலா கூட இருக்கலாம் பட் ஒரு வாத்தியாரா என்னால வந்து தவறு சுட்டி கட்டுறது என்னோட கடமை நான் நினைக்கிறேன் இட்ஸ் மை டியூட்டி டு பாயிண்ட் அவுட் சம் மேஜர் ப்ராப்ளம்ஸ் இல்ல அதர்வைஸ் ஐ பி ஃபெயிலிங் ஃப்ரம் மை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னுடைய பொறுப்பு வந்து நான் தவறு தான் நான் தவறு தான் நான் வந்து உணர்ந்தேன் பட் ஐ எம் அ வெரி டைரக்ட் டீச்சர் ஓகே ஒரு எப்படி கேட்டீங்கன்னா தப்புனா தப்புன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் அந்த மாதிரியான ஆள் நான் ஆக்சுவலாக ஓகே அதை பேச்சலாம் பண்ண மாட்டேன் ஓகே ஸோ அருடர் மூலம் எனக்கு தெரியாது உங்களுக்கு நான் பார்த்தது இல்லை ஆக்சுவலாக உங்க படத்தை தான் நான் பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக யூ மட் பி அ வெரி நைஸ் பர்சன் ஆக்சுவலி பட் அருண் மணி சாரி அருண் மணி ஐயம்னா யூ மட் பி வெரி நைஸ் பர்சன் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி உங்களுக்கு எனக்கு தெரியாது பட் இந்த எல்லா படங்களுமே பார்த்தா படத்துக்கு தான் விமர்சனமா தவிர இது படத்தை எடுத்து உங்களுக்கு விமர்சனம் கிடையாது ஆக்சுவலாக ஓகே அதனால அது கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக தயவுசெய்து எடுத்துக்கோங்க ஆக்சுவலாக அண்ட் டேக் திஸ் இன்புட் வெரி வெரி பாசிட்டிவ் ஆக்சுவலாக பிடிக்கலன்னா விட்ருங்க தட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் திங் ஓகே If you don't like my, my comments on these things, you can totally ignore it. You can go ahead as it is. That's your own opinion. Okay. But if you have done a professional photo, a mentor, a wish to tell you, at least there is a 5% of your mind. Okay. So, if you don't like my comments on these things, you can totally ignore it. That's your own opinion. Okay. If you don't like my comments on these things, you can totally ignore it. That's your own opinion. Okay. If you don't like my comments on these things, you can totally ignore it. படத்தை அனுப்பிச்சதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஆக்சுவலாக ஓகே அடுத்த முறை இந்த படத்தை இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் முயற்சி பண்ணி பாருங்க ஆக்சுவலாக ஓகே வெல் ஆம்பிஷன்ஸ் ஃபார் ஃபோட்டோகிராஃபி அகாடமி என்னுடைய அகாடமி நான் வந்து அதை நடத்திட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியும் கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் அதை நடத்திட்டுருக்கேன் சில நிறைய கோர்சஸ் போயிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த ஒடுக்கின்ஸே பேண்டமிக் பீரியடுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து இன் பிட்வீன் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு திரும்ப நாங்கள் ரீஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் கோர்சஸ் எல்லாத்தையுமே திஸ் இஸ் அன் இன்ஃபர்மேஷன் டு ஆல் ஆஃப் யூ ஓகே எல்லாருக்கும் ஒரு தகவலாக சொல்லிக்கிறேன் கோர்சஸ் திரும்ப ஆரம்பிச்சிருக்கோம் வித் ஆல் தி சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ் ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்னென்ன சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ் வேணுமோ அந்த ப்ரிகாஷன்ஸோட வந்து ஆம்பிஷன்ஸில் வந்து எல்லா வகையான ப்ரிகாஷன்ஸோடையும் சானிடைசர்ஸ் அப்புறம் மாஸ்க் அதுக்கப்புறம் டோட்டலான அந்த ப்ரிமிசஸ் ஆல்ரெடி ஆம்பிஷன் கிளீனாக இருக்கும் உங்களுக்கு அது இன்னும் கொஞ்சம் கிளீனாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து யூவி உடைக்கன்ஸு மெயின் ரேடியேஷன்ஸ் அதெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் அதெல்லாம் கூட பண்ணிவிட்டு அது பர்ஃபெக்டாக ஆரம்பிச்சு கோர்ஸ் போயிட்டு இருக்கு இப்போ ஆக்சுவலாக ஓகே அட்வான்ஸ் கோர்ஸ் ஆல்ரெடி நடந்துட்டுருக்கு உங்களுக்கு பேசிக் கோர்ஸ் வந்து வர இருபத்தி எட்டாம் தேதி நாங்கள் ஆரம்பிக்கிறோம் பேசிக் ஃபோட்டோகிராஃபி வீக்கெண்ட் கோர்ஸ் இருபத்தி எட்டாம் தேதி ஆரம்பிக்கிறோம் ஃபுல் டைம் கோர்ஸ் கூட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நடந்துருக்கு ஆரம்பிச்சாச்சு எங்களுக்கு இந்த பேட்ச் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் பேட்ச் ஆரம்பிச்சாச்சு அதில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேர்ந்துட்டாங்க கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு அஞ்சாறு கிளாஸ் போயிடுச்சு ஓகே தீபாவளிக்கு அப்புறம் அது ஃபுல் ஸ்ட்ரீங்கில் போகிறதா நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு யாருக்காவது வந்து இது மாதிரி கோர்ஸஸ் நீங்கள் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் காண்டாக்ட் திஸ் நம்பர் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு என்ன ரெக்யர்மெண்ட் சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் எந்த கோர்ஸ் உங்களுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பேசி டிசைட் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலாக பிகாஸ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் யூ டு கன்சிடர் பிஃபோர் சூசிங் அ கோர்ஸ் நாட் ஓன்லி த ஃ
இந்த இந்த பெண் குழந்தை பிடிச்சுன்னு சொல்லியிருக்கு ஆக்சுவலாக இல்லை ஃபோட்டோகிராஃபர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஒரு போர்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காரு ஐ திங்க் இது என்ன ஒரு வளைகா போசிமா அந்த மூணு நினைக்கிறேன் சம்திங் லைக் தேட் ஓகே பேபி ஷவர் ஃபங்க்ஷன் எடுத்திருக்காரு அப்போ வந்து இவங்களை போர்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காரு ஆக்சுவலாக ஓகே போர்ட்ரேட் பண்ணும்போது அந்த ஃபோட்டோகிராஃபரை எக்ஸைட்மெண்ட்டாக பார்க்குது இந்த குழந்தை ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அப்படி இருக்குது இந்த படம் ஃபங்க்ஷனில் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து உங்கள் வியூ ஃபைண்டரில் நீங்கள் உங்கள் சப்ஜெக்ட் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இதை மட்டும் தான் எடுத்திருப்பீங்க சப்ஜெக்ட் தாண்டி கொஞ்சம் இடது பக்கம் வலது பக்கம் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி வந்து அந்த ஆன் லுக்கர்ஸ் உடைய எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குங்க சார் ஐ திங்க் இவங்க எக்ஸ்பிரஷனை விட இந்த குழந்தையோட எக்ஸ்பிரஷன் செம்மையாக இருக்குங்க சார் அதாவது அந்த ஃபோட்டோகிராஃபரை ஆச்சரியமாக பார்க்குறாங்க அந்த குழந்தை இல்லை ஒரு மகிழ்ச்சியாக பார்க்குறாங்க சார் ஓகே பாருங்கள் கமெண்ட் சொல்லும்போது நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கிறேன் ஓகே சில படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண இடத்துல எடுத்துருப்பாங்க இல்லை சாதாரண கேமராவில் சாதாரண இடத்துல எடுத்திருப்பாங்க ஆக்சுவலாக ஆனால் அந்த படம் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக இதில் பெரிய லெவலில் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்லாம் ஒன்றுமே இல்லை ஜஸ்ட் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒட்டாக மாற்றிருக்காரு அவ்வளோதான் ஓகே ஆனால் படம் வந்து ஒரு வேறு லெவலில் இருக்குது பாருங்கள் ஆக்சுவலாக ஓகே அதனால் ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் டு கிவ் அ பஞ்சிங் பிக்சர் யூ நீட் டு ஹேவ் அ ரைட் தாட் ப்ராசஸ் சரியான வந்து ஃபோட்டோகிராஃபிக் எண்ணங்கள் இருந்துச்சுன்னா தான் இதெல்லாம் நடக்கும் ஆக்சுவலாக ஓகே பேக்ரவுண்ட் பாருங்கள் ஆக்சுவலாக ஒரு இன்கம்ப்ளீட் பில்டிங் செங்கல்லாம் அப்படி அப்படியே தெரியுது உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக அந்த வீட்டில் வந்து பாட்டிங்க இந்த ஃப்ரேம் கூட டோர் ஃப்ரேம் கூட இன்னும் அவங்க ரெடி பண்ணல ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ அது கிராமம் நினைக்கிறேன் கிராமத்தில் வச்சு கிராமத்தில் ஏதோ ஒரு வீடு கட்டிகிட்டு இருக்க வீடு ஆனால் தெரியல சம்திங் ஏதோ பட் அழகாக இருக்குது இந்த படம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஆக்சுவலாக ஓகே அண்ட் வாழ்த்துக்கள் ஸ்ரீராம் உங்களுடைய எண்ணங்கள் வந்து ஒரு வேறு லெவலுக்கு போயிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலாக இது வந்து ஃபோட்டோ ஜேர்னலிஸ்டிக் ஸ்டைல் கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக ஓகே அந்த ஆக்சுவலாக இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஃபோட்டோகிராஃபர் கேமராவை பார்க்கல வேறு ஒருத்தவங்க கேமராவை பார்க்குறாங்க அது ரெண்டு மூணு பேர் எடுக்கிறாங்க நினைக்கிறேன் கேமரா வச்சு ஸோ இவங்களுடைய பார்வை வந்து ஸ்ரீராமோட கேமராவில் இல்லை ஓகே அதாவது அந்த மெயின் பர்சனோடைய பார்வை ஓகே அவங்க வேற எங்கே பார்க்குறாங்க ஆக்சுவலாக அண்ட் இந்த குழந்தை பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா ஃபோட்டோகிராஃபருமே ஆச்சரியமாக பார்க்குது ஆக்சுவலாக முன்னாடி ஒருத்தர்களை ரெண்டு மூணு பேர் நிற்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாரையும் பார்க்குது ஆக்சுவலாக ரொம்ப ரொம்ப அருமையான படங்க ஆக்சுவலாக ஓகே ஹார்ட்ஃபுல்லான அப்ரிசியேஷன் டு ஸ்ரீராம் ஆக்சுவலாக வண்ணங்கள் இல்லாமல் இருந்தால் கூட படங்கள் வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஓகே பேக்ரவுண்ட் வந்து ரிச்சாக இல்லாமல் இருந்தால் கூட படம் வேறு லெவலில் இருக்குது அண்ட் பீப்புள் ரொம்ப ரிச்சாக இல்லாமல் இருந்தால் கூட படம் வேறு லெவலில் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஸோ சமத்தியான ஒரு படங்க ஆக்சுவலாக ஓகே அதனால் ஒரு சிறந்த படம் எடுக்கிறதுக்கு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு போகணும் ரெசார்ட்டுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லவே இல்லை அந்த இடத்த நீங்கள் எப்படி எக்ஸ்பிளைட் பண்ணுறீங்க அந்த இடத்த எப்படி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறீங்க அந்த இடத்தோடு சேர்ந்த விஷயங்களை எப்படி ஃபோட்டோக்குள்ள கொண்டு வரீங்க அப்படிங்கிறது தான் விஷயம் ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஃபோட்டோ ஜேர்னலிஸ்டிக் ஸ்டைல் ஆஃப் கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக அதாவது ஒரு கதையை சொல்லக்கூடிய நியூஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அழகான விஷயம் ஆக்சுவலாக இந்த குழந்தையை கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இது ஒரு சாதாரண படமாக மாறிடும் திங்க் பண்ணி பாருங்கள் இந்த இந்த குழந்தை நீங்கள் எலிமினேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா க்ராப் பண்ணி இது மாத்திரம் எடுத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் எனி அதர் பிக்சர் நூற்றோட ஒன்று நூற்றி ஒன்று ஆயிரத்தில் ஒன்று ஆயிரத்தில் ஒன்று அப்படி போயிடும் ஓகே பட் இந்த ஒரு ஸ்மால் பீஸ் ஆஃப் நோ அந்த குழந்தையினுடைய ஒரு சின்ன போர்ஷன்ல அப்படியே ஃப்ரேம்ல அப்படி லைட்டா அப்படி என்டர் பண்றாங்கல்ல ஸ்லாண்டிங் அவர் அந்த குழந்தை இருக்கு அழகா இருக்கு பாக்குறதுக்கு ஆக்சுவலா ஓகே ஸோ ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு சீராம் ஆக்சுவலா ஓகே கிப் ஷூட்டிங் இதுல ஒன்றும் பெருசா நான் இதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க அப்படி சரி பண்ணுங்க சொல்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை தொடர்ந்து இந்த மாதிரி நல்ல படங்கள் எடுத்துட்டே இருங்க இன்னொரு முறை படத்தை நான் பெருசு பண்ணி காமிக்கிறேன் என்ஜாய் பண்ணிக்கோங்க ஆக்சுவலா செமையான படம் ஃபோக்கஸ் ஆக்சுவலாக அவங்க மேலே இருக்குது கரெக்டாக அந்த சப்ஜெக்ட் மேலே ஃபோக்கஸ் வச்சிருக்காரு இந்த குழந்தை கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் இருக்குது டசன் மேட்டர் ஆக்சுவலாக இது மெயின் சப்ஜெக்ட் இல்லை நமக்கு ஓகே இதான் மெயின் சப்ஜெக்ட் அதனால் இவங்க ஷார்ப்பாக இருக்கிறாங்க ஸோ ஃபோட்டோகிராஃபர் கரெக்டாக ட்ரீட் பண்ணிருக்காரு ஃபோக்கஸிங் எக்ஸ்போஷர் ஃப்ரேமிங் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வைட்டல் பாயிண்ட்டில் வச்சிருக்காரு கரெக்டாக இல்லை சப்ஜெக்ட் வந்து சென்டரில் இல்லை கரெக்டாக அந்த நான் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா காம்போசிஷன் கிரிட் இல்லை அந்த நைன் செக்மெண்ட் கிரிட் இருக்குது இல்லை அந்த கிரிட்டில் கரெக்டாக வந்து ரைட் சைடில் உள்ள அந்த லைனில் கரெக்டாக இவங்களை
படம் செம்ம ஷார்ப்பாக இருக்கு ஓகே சிஆர் பயங்கர ஷார்ப்பாக இருக்கு உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக ஓகே அந்த மானுடைய ரெண்டு கண்களும் கூட இங்கே சைடில் தெரியுது இல்லை ரொம்ப சீப்பராக இருக்கு ஸோ அந்த மானில் கூட டேக் பண்ணியிருக்காங்க ஐ திங்க் இது வந்து ஒரு வைல்ட் லைஃப் மான் மாதிரி எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலாக இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா தெரியல காதில் வந்து பிஎஸ் பண்ணி பஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க பட் டசன் மேட்ரு ஆக்சுவலாக அது நம்ம முக்கியமான விஷயம் கிடையாது ஆக்சுவலாக பட் வாட் ஐ லைக் இஸ் த அனூஷுவல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பாருங்க அது ஆக்சுவலாக அந்த மான் வந்து படுத்திருக்கு அங்கேருந்து அந்த தலை அப்படி வருது இதில் ரெண்டு கண்களும் தெரியுது ஆக்சுவலாக ஓகே இந்த மாதிரி இப்படி வளர்ந்த பக்கம் திரும்பி இருந்தால் அந்த பக்கம் நல்லா இருக்கும் இடத்த பக்கம் திரும்பினாலும் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு சில ஆனால் அப்படிலாம் இல்லாமல் இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா டோட்டலாக பேக்கில் இருந்து எடுத்துருக்கிறாரு ஆனால் அந்த கண்கள் தெரியல மாதிரி ஆக்சுவலாக ஓகே படம் பார்க்குறது கொஞ்சம் வீடாக இருந்தால் கூட வித்தியாசமாக இருக்குது சில வித்தியாசமான படங்கள் கூட நல்ல படங்கள் கேட்டகரியில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ரேப் பிக்சர்ஸ் பிக்சர்ஸ் விச் ஆர் லுக்கிங் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஆல்சோ கேன் பி டேக்கன் லைக் தட் ஸோ கரெக்டாக ஃபோர் கொண்டு கம்மியாக கமிட் பண்ணியிருக்காரு இங்கே கீழே ஃபோர் கொண்டு அதிகம் வைக்கல அண்ட் ஹெட் ஸ்பேஸ் கரெக்டாக கொடுத்துருக்காரு அந்த கொம்புக்கு மேலே பாருங்க ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காரு அண்ட் பேக்ரவுண்டில் வந்து அந்த மரங்கள் கொஞ்சோண்டு அந்த என்விரான்மெண்ட்டை காமிக்கிற மாதிரி இருக்கு பிளைன் ப்ளூ ஸ்கை ஐ திங்க் இஸ் ஜஸ்ட் அ கிரேட் பிக்சர் இளவேந்தனுடைய படங்கள் இது இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு பெருசாக ஒன்றும் நான் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை இந்த இப்படியே இருக்கலாம் அந்த படம் இந்த படம் இப்படியே இருந்தாலும் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு மேபி ஏதாவது டெக்ஸ்ட் ஏதாவது போட்டுருக்கணும் அந்த லெஃப்ட் சைடில் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் சொல்ல ஓகே ஸோ இந்த படத்தை நான் ஏன் செலக்ட் பண்ணு கேட்டிங்கன்னா மக்கள் இப்படிலாம் பார்க்குறாங்களே இப்படிலாம் யோசிக்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது இதை நம்ம நாலு பேருக்கு நம்ம காமிக்கணும் ஆனால் ஒரே இடத்துல நிற்காதீங்க சுற்றி வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இந்த படம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அத்தாட் ஷேர் பண்ண நினைக்கிறேன் ப்ளீஸ் மூவ் அரவுண்ட் யுவர் சப்ஜெக்ட் இஃப் இட் இஸ் பாசிபிள் அந்த சப்ஜெக்டை சுற்றி வந்து பார்க்க முடியும் அப்படின்னா சுற்றி வந்து பாருங்க ஆக்சுவலாக ஏன்னா சுற்றி வந்து பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு கோணத்துலேயும் அந்த சப்ஜெக்ட் வேறு வேறு மாதிரி தெரியும் அதுக்கு நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக மூவ் பண்ணுங்க ப்ளீஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் கற்பனை பண்ணியெல்லாம் பார்க்க முடியாது யூ வாண்ட் ஃபிசிக்கலி மூவ் அட்லீஸ்ட் இனிஷியலி நீங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபி கற்றுக்கிற காலத்தில் நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக மூவ் பண்ணி தான் நீங்கள் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் மேபி ஆஃப்டர் சம் டைம் யூ வில் பி ஏபிள் டு விஷுவலைஸ் இட் இங்கேருந்தே அது அப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது உங்களால் கற்பனை அது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் இங்கேருந்து பார்த்தா அங்க இப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத வேறு இடத்துல இருந்து நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு டைம் ஆகும் ஆக்சுவலாக அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன சஜெஸ்ட் பண்ணுறேன் கேட்டிங்கன்னா ப்ளீஸ் மூவ் அரவுண்ட் யுவர் சப்ஜெக்ட் ஓகே ஆல்ரெடி நான் வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு பதில் டிப்ஸ் டு ஷூட் பெட்டர் ஃபோட்டோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆறு வீடியோ போட்டிருக்கேன் எவ்வளோ பேர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு தெரியல டிப்ஸ் டு ஷூட் பெட்டர் ஃபோட்டோஸ் வந்து ஆறு வீடியோ இருக்குது அந்த அந்த ஆறு வீடியோவில் ஒரு வீடியோவில் ஒரு பாயிண்ட் இது அதாவது உங்கள் சப்ஜெக்டை நீங்கள் சுற்றி வந்து பார்க்கணும் வேறு ஒரு கோணத்தில் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு பாயிண்ட்டு அதுக்காக இந்த பிக்சரை நான் வந்து ரிமைண்டராக எடுத்து நான் சூஸ் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இளவேந்தனுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அருமையான படம் அருமையான ட்ரீட்மெண்ட்டு டெக்னிக்கலி வெரி குட் ஷார்ட் ஆக்சுவலி வாழ்த்துக்கள் இளவேந்தன் ப்ளீஸ் கோ ஹேட் வித் யுவர் photography very nice okay adutha padam vandu vinod ganesan vinod ganesan oru padam eduthirukkar actually avaru enna camera payanpaduthirukkar nu paapom actually 1855 lens potturukkar avarude camera vandu eos 800d yes okay iso 100 and f5.6 apra shutter speed vandu 1 by 640 ellame nalla irukku actually okay good so indha padatha na perse pandren inga parunga indha padatha eppadi improve pannirukalam இந்த இடத்துல வந்து என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கோப்போடு இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஆக்சுவலாக ஓகே குட் இதை வந்து ஒரு ஆன்லுக்குடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அவர் எடுத்திருக்காரு ஃபோட்டோகிராஃபருடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எடுக்கலன்னு நான் சொல்லுவேன் ஆக்சுவலாக ஓகே யார் ஹூ இஸ் அன் ஆன்லுக்கர்னு ஹூ இஸ் அ ஃபோட்டோகிராஃபர்னு டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டிங் அப்படின்னா ஆன்லுக்கர் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஒரு விஷயம் அப்படி பார்த்துட்டு கடந்து போகிறவங்க பேர் பேர் ஆன்லுக்கர் பார்ப்பாங்க அப்படியே மூவ் பண்ணி போயிடுவாங்க ஆக்சுவலாக ஓகே தே ஆர் கால் ஆன் லுக்கர்ஸ் ஓகே ஃபோட்டோகிராஃபர் அப்படிங்கிறவர் ஒரு இடத்த பார்த்தார் அப்படின்னா அந்த இடத்தினுடைய ஒரு பியூட்டியை வந்து மைண்டில் கற்பனை பண்ணி பார்ப்பார் அவர் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஓகே ஸோ இந்த பிக்சரில் வந்து ஆன்லுக்கருடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ் அதிகமாக இருக்குது ஃபோட்டோகிராஃபருடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ஆக்சுவலாக ஸோ ஃபோட்டோகிராஃபி பெர்ஸ்பெக்டிவ் எப்படி வரணும் இதில் அப்படின்னா ஒரு ஐ திங்க் ஏதோ ஒரு நதி ஓரத்தில் ஆற்று ஓரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா துணி துவச்சிட்டு இருக்கிறாங்க இல்லை நிறைய பேர் வந்து துணி துவச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அதுதான் அவர் எடுத்திருக்கார் ஓவராலாக வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு வைடாங்க லென்ஸ் போட்டுட்டு என்ன லென்ஸ் யூஸ் ப
ஸ்கை கம்மி பண்ணிக்கோங்க வினோத் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ஏன்னா ஸ்கையில் ஒன்றுமே இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆகலை மேபி கொஞ்சம் கிளவுட் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல இல்லை ஒரு சன்செட்னால சன் காமிச்சு கொண்டு ஒன்றுமே இல்லை ஆக்சுவலாக இட்ஸ் அ வெரி பிளைன் ஷார்ட் ஆக்சுவலாக அது ஒன்று ரெண்டாவது என்ன பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க வேறு வேறு ஆக்டிவிட்டி பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க இல்லை நீங்கள் கேமரா எடுத்துகிட்டு உள்ளே வாங்க கம்மிங் சே அவங்க பண்ணக்கூடிய இடத்துக்கு உள்ளே வாங்க கேமராக்குள்ளே வந்து என்ன பண்ணுங்கள் யாராவது ஒருத்தருடைய ஆக்டிவிட்டியை பெருசாக காமிங்க அந்த இடத்துல ஃப்ரேமில் இப்போ சப்போஸ் இங்கே வந்துட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே துணிகள்லாம் இருக்குது இங்கே ஒரு லேடி என்ன பண்ணுறாங்க எதுவும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சில அப்போ என்ன பண்ணால் நீங்கள் கேமரா கிட்ட எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த லேடியை வச்சுட்டு ஃபோர்கிரவுண்ட் அந்த ஆக்டிவிட்டியெலாம் காமிச்சிட்டு பேக்ரவுண்டில் இவங்களெல்லாம் காமிக்கணும் கடைசி எண்டில் அந்த பிரிட்ஜ் காமிக்கணும் ஸ்கை வந்து கொஞ்சோன்னு காமிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஒரு ஆக்டிவிட்டி என்ன பண்ண நீங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி பெருசாக காமிக்கணும் அப்போ தான் வந்து எதுக்காக அதை ஃபோட்டோ எடுத்தீங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அது இதுவாக இருக்கலாம் இல்லை இதுவாக இருக்கலாம் இல்லை இதுவாக இருக்கலாம் இல்லை இதுவாக இருக்கலாம் எதுவான இருக்கலாம் நீங்கள் யூ ஹேவ் டு மூவ் இன் சைட் கேமரா எடுத்துகிட்டு உள்ளுக்குள்ள போகணும் நீங்கள் உள்ளுக்குள்ள போய் என்ன பண்ண கேட்டீங்கன்னா வேற வேறு ஆங்கிள் இருந்து பண்ண எந்த ஆங்கிளில் நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தாலுமே ஏதாவது ஒரு விஷயம் அதில் வந்து டாமினாக இருக்கணும் எதுவுமே டாமினட் இல்லாமல் எடுத்தீங்கன்னா அந்த படத்தில் வந்து அட்டென்ஷன் எங்கேயுமே போகாது ஆக்சுவலாக அப்போ வந்து அந்த படம் வந்து ஜென்ரிக்காக இருக்கும் அந்த படத்தில் வந்து ஆன்லுக்கு ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் தவிர வேறு எதுவுமே இருக்காது ஆக்சுவலாக ஓகே ஐ திங்க் வினோத் இப்போ தான் ஃபோட்டோகிராஃபி ஆரம்பிச்சு பண்ணிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் கொஞ்சம் நாளில் இதெல்லாம் சரி பண்ணிடுவார் ஆக்சுவலாக நல்ல விஷயம் அந்த ஃபோட்டோ அனுப்பிச்சது இந்த ரிவியூஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரொம்ப நல்ல படங்களையும் நான் தேர்ந்தெடுத்து உங்களுக்கு ரிவ்யூ பண்ணுறேன் ரொம்ப சாதாரண படங்களையும் தேர்ந்தெடுத்து ரிவியூ பண்ணுறேன் காரணம் கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய ஆடியன்ஸ் அதாவது கேரளா அது ஃபோட்டோ கொடுத்த ஆடியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வைடு வெரைட்டி ஆஃப் ஆடியன்ஸ் ஆக்சுவலாக ஓகே இப்போ தான் கேமரா ஆனவங்களும் இருப்பாங்க இங்கே மொபைல் ஃபோன் வச்சுருக்கவங்களும் இதில் இருப்பாங்க ஆக்சுவலாக அண்ட் ஆல்ரெடி பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணவங்க இருப்பாங்க பெரிய கேமரா வச்சுருக்கோம் எல்லாருமே இருப்பாங்க இல்லையா அதனால தான் என்ன பண்ணுறேன் மிக்சரான பிக்சர்ஸ் எடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அனலைஸ் பண்ணுறேன் இந்த ரிவியூஸ் வந்து எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஈவன் இஃப் யூர் அண்ட் அட்வான்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபர் யூ கேன் டேக் அப் திஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஏன்னா சில பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு வந்து தெரியும் கூட இருக்கலாம் இல்லையா அதனால் என்ன பண்ணுங்க ஆக்சுவலாக அந்த படத்துக்கு ஏன் நான் எடுத்தேன் அந்த படத்தை அந்த கேள்வி முதல்ல கேளுங்க ஒய் டிட் ஐ கிளிக் திஸ் பிக்சர் இந்த படத்தை நான் ஏன் எடுத்தேன் அதுக்கு ஆன்சர் சரியாக வந்தது உங்களுக்கு இஃப் யூ கெட் அ ப்ராப்பர் ஆன்சர் தென் த பிக்சர் இஸ் அ குட் பிக்சர் இஃப் யூ ஹேவ் அ டைலமா அந்த ஏன் நான் எடுத்தேன் ஏன் இந்த படத்தை நான் எடுத்தேன் அப்படின்னு யோசிச்சாலே இந்த படம் அவுட்டுன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ முதல்ல நீங்கள் எடுத்த படத்தை என்ன பண்ணுங்க நீங்கள் வந்து ஏன் எடுத்தங்கிற முதல் கேள்வி கேட்டு பாருங்க ஆக்சுவலா ஓகே அப்போவே உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட உங்க படத்தை வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் சரி பண்ணிடலாங்க நீங்கள் சரி பண்ணிடலாம் ஓகே நம்ம அந்த கேள்வி கேட்கறது இல்லை படத்தை எடுத்து நம்ம பாஸ் பண்ணி போயிட்டே இருக்கிறோம் ஆக்சுவலா ஸோ படத்தை எடுத்து பாஸ் பண்ணி போறதை விட என்ன பண்ணுங்க அதை நிறுத்தி ஒரு நிமிஷம் நீங்க கேட்டீங்கன்னா அந்த படம் உங்களுக்கு சிறப்பாக வரது வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆக்சுவலா ஓகே இந்த படத்தை நிச்சயமா சிறப்பாக பண்ணலாம் இந்த இடத்துலயே நீங்க கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பதினஞ்சு நல்ல படங்கள் எடுக்கலாம் இது என்னுடைய ஐடியா நானா இருந்தா சப்போஸ் நான் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல நான் போயிருந்தேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்னால் பதினஞ்சு நல்ல படங்கள் எடுக்க முடியும் ஏன்னா அந்த அவ்வளோ ஆக்டிவிட்டி இங்கே இருக்கு இந்த பக்கம் கூட போகலாம் நீங்க இந்த பக்கம் போய் என்ன பண்ணலாம் இவங்க ரிஃப்ளெக்ஷன் கூட உள்ள எடுக்கலாம் நீங்க இந்த ஆற்றுல இந்த பக்கம் கிராஸ் பண்ணி போய் இந்த பக்கம் போயிட்டீங்க அப்படின்னா யூ கேன் டேக் த ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆல்சோ ஓகே ஸோ என்ன பண்ண கேட்டீங்கன்னா நிறைய இடத்துக்கு நீங்க போக வேண்டாம் ஒரு இடத்துக்கு போங்க அந்த ஒரு இடத்த என்ன பண்ணுங்க பல ஆங்கிள்ல பாருங்க ஓகே அண்ட் பல காம்போசிஷன் பண்ணி பாருங்க இதுதான் போட்டோகிராஃபி நீங்க டெவலப் பண்றதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு வீடியோ ஆக்சுவலா ஓகே இதை தவிர நீங்க இந்த ஆக்டிவிட்டியை தாண்டி என்ன பண்ண நீங்க அவங்களுக்கு தனிப்பட்ட மனிதர்களோட போர்ட்ரேட்ஸ் நீங்க எடுக்கலாம் இல்லையா ஓகே இங்க பாருங்க இதுல அவங்களுடைய அவங்க கிட்ஸ் எல்லாம் இங்க இருக்கு அவங்க டிஃபன் டிஃபன் பாக்ஸ் இருக்கு அவங்க சாப்பாடு எல்லாம் இங்க இருக்கு ஆக்சுவலா இங்க பாருங்க இந்த கூட உங்களுக்கு இருக்கு அவங்க சமையல் பண்றாங்க இங்க இருக்கு ஓகே இது எல்லாமே ஒரு ஸ்டோரி இல்லையா இது எல்லாமே ஒரு ஸ்டோரி ஓகே ஸோ பிரிச்சு பிரிச்சு பாருங்க ஒரு சீன் என்ன பண்ணுங்க ஆக்சுவலா ஃப்ராக்மெண்ட் பண்ணி பிட்டு பிட்டா பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க வந்து பதினஞ்சுல இருந்து இருபது படங்கள் எடுக்க முடியும் உங்களால ஓகே அந்த இருபது படங்கள்ல அட்லீஸ்ட் அஞ்சு படம் நல்ல படமா இருக்காது நிச்சயமா இருக்குமே இல்லையா அதனால வினோதுக்கு வந
every detail of the single feather is very clearly seen actually beak la la paranga light ulla poondu varadala alaga irukku actually okay and the and the parava sadharanama illa parava undu apdi odamba apdi silukudha illa apdi light ah one odamba apdi silukum bodu and the feathers la mele thookudhu inga paranga indha thara gavaniya see feathers la mele thookudhu actually and the parava mattum dhaan theriyudhu kannukku okay munadi ella vishayam irundha kuda think attention inga mattum dhaan podu ena andha edam bright ah irukku andha edam sharp ah irukku actually oru nalla padam parava undu full ah theriyama andha kuda I like the picture because of the extraordinary sharpness you have in this picture. La, ekka chakku mana sharpness umgul ke erkar naala na parar umma sirapar kishala. Maybe na 300 millimeter lens umgul gramma helpful a umdur ke na nekina. Okay. Shutter speed kertha pain bade thirikiya. Shutter speed 1 by 320 vichirikiya. That is that is fine. Na adi kiri soto thoda. Enna nige focal length le nige photo de greenlo. Aadu vada umgul de shutter speed adi kima arun chabli na. Camera shake ke bringe thoda nige tavir kalam bringe chali soli erkan. அந்த பேர்ட் வந்து ஃபுல்லா ஷார்ப் இருக்கு. அதனுடைய டெப்த் ஆஃப் வீல் கரெக்ட்டா அதுல அதுல एक्चुअली அவர் எடுத்துக்காரு. அந்த பறவையோட கண்கள் பாருங்க அவ்வளவு அவ்வளவு தூரம் அவங்களுக்கு ரொம்ப கிளியரா இருக்கு एक्चुअली ஓகே. கிளியரா இருக்கு அந்த பறவை ரொம்ப க்ளீனா கூட இருக்கு एक्चुअली ஓகே. சோ சிறப்பான பறவை அஜித் एक्चुअली ஓகே. அண்ட் உங்களுடைய மற்ற படங்களையும் நான் பார்த்தேன். உங்க எல்லா படங்களையும் நிறைய நீங்க இந்த மாதிரி பறவைகள் எடுத்துக்கிங்க एक्चुअली. சோ நேச்சர் உங்களுக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் நினைக்கிறாங்க एक्चुअली ஓகே. வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்துல பெருசா வந்து நான் வந்து ஏதாவது ஒரு இம்ப்ரூவ் பண்ணலாமான்னு சொல்றதுக்கு ஐ திங்க் ஏதோ திங்க் இல்ல ஒண்ணு இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல एक्चुअली ஓகே ஏனா இதோட படத்தை நீங்க கிராப் பண்ணி கிட்ட கம்ச்சால நல்லா இருக்காது அந்த என்விரான்மென்ட் கூட ஃபீல் போய்டும் உங்களுக்கு एक्चुअली ஓகே அண்ட் உங்களுடைய இம்பார்ட்டன்ட் இல்லாத பகுதி அவுட் ஆஃப் ஃபோகஸா இருக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இல்லாத பகுதி டார்க்கா இருக்கு இதான் ஒரு போட்டோல இருக்கணும் எந்த எந்த பகுதி வந்து உங்களுக்கு முக்கியம் இல்லையோ அந்த பகுதி அவுட் ஆஃப் ஃபோகஸா இருக்கணும் எந்த பகுதி உங்களுக்கு முக்கியம் இல்லையோ அந்த பகுதி வந்து டார்க்கா இருக்கணும் ரொம்ப பிரைட்டா இருக்கணும் ரெண்டுல ஒண்ணு एक्चुअली அலங்க கரெக்ட்டா ஹேண்டில் பண்ணிருக்காரு காம்போசிஷனும் பெர்ஃபெக்ட்டா பண்ணிருக்காரு கரெக்ட்டா அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த வைட்டல் பார்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன்ல பேர்ட் வச்சிருக்காரு கவனிங்க இந்த இடத்துல ஓகே தி கிரிட்ல வெர்டிகல் லைன்ல செகண்ட் லைன்ல கரெக்ட்டா வச்சிருக்காரு एक्चुअली இங்க இங்க ஸ்பேஸ் விட்டுருக்காரு இந்த இடத்துல அப்போ அந்த பறவை இங்க பார்க்கிறதுனால இங்க ஸ்பேஸ் விட்டுருக்காரு சோ எவ்ரிथिंग இஸ் பெர்ஃபெக்ட் அஜித் ஓகே வர்டிகல் டூ கிளப்பங்க அவ்வளவுதான் வேற என்ன சொல்றதுக்கு இருக்கு ஒண்ணுமே இல்ல ஓகே கிரேட் கிரேட் ஷாட் ஓகே சூப்பர் இது யாரோட படம் இது சுகவனம் குமார் அப்படிங்கற ஒரு படம் एक्चुअली ஓகே சோ ஒரு நல்ல ஒரு சுகவனம் தானே இவரே யா சுகவனம் குமார் போட்ட பிக்சர் ஓகே குமரேசன் sorry சுகவனம் குமரேசன் ஓகே ஐ எம் sorry சுகவனம் குமரேசன் எடுத்துக்காரு நல்ல ஒரு மூடியான ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் பிக்சர் ஓகே சூப்பரான ஒரு ஒரு அழகான ஒரு ஷார்ட் ஆக்சுவலா அப்படியே பார்த்தாலே ஒரு அமைதி அப்படியே காமா இருக்கு இல்ல படத்தை பார்க்கும் போதே வந்து ஒரு அமைதி தெரியுது ஆக்சுவலா இல்ல நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு பெயிண்டிங் மாதிரி இருக்கு படம் அந்த காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பெயிண்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க லேண்ட்ஸ்கேப் வரைய அப்படின்னா இப்படிதான் வரையாங்க ஆக்சுவலா அதுல ஒரு ட்ரீ இருக்கும் அப்புறம் வாட்டர் இருக்கும் வாட்டர்ல இப்படி ரிஃப்ளெக்ஷன் எல்லாம் இருக்கும் உங்களுக்கு அப்புறம் ஏதாவது பறவைகள் இருக்கும் ஏதாவது மாதிரி ஒன்று ரெண்டு பெஞ்ச் இருக்கும் இல்ல பெயிண்டிங் மாதிரி அசத்து இருக்கீங்க சுகவனம் வாழ்த்துக்கள் ஆக்சுவலா என்ன பண்றதே தெரியல ஆக்சுவலா இவ்வளவு அருமையா எடுத்திருக்கீங்க நீங்க ஓகே சோ இதுல வந்து அப்பர்ச்சர் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ வச்சிருக்கீங்க அப்புறம் வந்து எஃப் நம்பர் சாரி ஷட்டர் ஸ்பீட் வந்து ஒன் பை டென் வச்சிருக்கீங்க ஆக்சுவலா ஓகே ஃபோக்கல வந்து டூ டுவெண்ட்டி வச்சிருக்கீங்க லாங் லென்த் அது ட்ரைபார் போட்டு எடுத்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஏன்னா உங்களுக்கு எங்கேயும் கேமரா ஷேக் இருக்க மாதிரி எனக்கு தெரியல யா இஸ் அல்மோஸ்ட் ஃபைன் குட் தெரியும்ஷன் பேர்டுக்கும் வாட்டருக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கும் பிகாஸ் எஸ்பெஷலி வாட்டர் பேர்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் தே ஃபீட் அந்த வாட்டர் இல்லையா மீன்களுக்காக அங்கே வரும் அப்படிங்கிறது அதனுடைய அடிப்படையான ஒரு தத்துவம் உங்களுக்கு அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல இந்த பறவை இங்கே காமிச்சது நல்லா இருக்கு இன்னொரு விஷயம் இங்கே என்ன பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் பிடிச்சிருக்கு நல்லா இருக்கு இந்த ஃபோர்கிரவுண்ட்ல ஃபோர்கிரவுண்ட் ஸ்பேஸ் அதிகமா இருக்கு அதிகமா இருக்கு அதிகமா இருக்குன்னு முன்னாடி உள்ள படத்துல எல்லாம் உங்களுக்கு கமெண்ட் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இதுல நான் சொல்லல ஏன் சொல்லல அப்படின்னா இந்த இடத்துல ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து ஒரு பேலன்சிங் எலிமெண்ட் அவங்களுக்கு இருக்கு ஓகே இந்த இடத்துல ஹாரிசான சென்டர்ல வச்சிருக்காரு ரூல் ஆஃப் தேர்ட் இவர் அப்ளை பண்ணல ஒரு <laughs> <laugh
அண்ட் அதனால இந்த படம் வந்து பெயிண்டிங் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னாங்க சார் ஸோ வாழ்த்துக்கள் சுகமானம் குமாரசாமி ஆக்சுவலா உங்களுடைய அடுத்த படம் கூட நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலா ஓகே அதே இடத்துல இருந்து என்ன பண்றீங்க அந்த படத்தை அந்த அந்த பிக்சர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி கொஞ்சம் டைட்டா எடுத்திருக்கீங்க ஆக்சுவலா இது பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டா காமிச்சிருக்கீங்க ஆக்சுவலா இதுல வந்து கரெக்டா அந்த ரூல் ஆஃப் தேர்ட் எல்லாம் பெர்ஃபெக்டா ஃபாலோ பண்ணிருக்கீங்க ஆக்சுவலா ஓகே இந்த இடத்துல உங்களுக்கு அந்த லேண்டிங் வருது உங்களுக்கு ரூல் ஆஃப் தேர்ட்ல வந்துருச்சு இந்த இடத்துல அந்த கொக்கு கரெக்டா இருக்கு கொக்கு உடைய அந்த ஐ லைக் த ஷேப் ஆஃப் த பேர்ட் தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பேர்ட்ஸ் எடுக்கும்போது தட் டூ நீங்க அந்த சிலுவிட்டா பண்ணும்போது சிலுவிட்டா அந்த போச் அந்த அந்த பேர்ட் காமிக்கும் போது அதனுடைய ஷேப்பை காமிக்கலாம் இப்ப இதை நீங்க பெருசு பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா You'll see that it was very interesting. Look, the, 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 the parayin or the shape, how do you work? If you have a look at it, what figure is it? Look, the photo is coming down. That's why. That's why the photo is coming down. That's why the photo is coming down. 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 The shape is coming down. The photo is coming down. The black and white is coming down. The photo is coming down. The photo is coming down. அண்ட் இந்த ட்ரீஸ் வந்து டாப்ல வந்து இன்க்ளூட் பண்ணது வந்து இந்த எம்டி ஸ்பேஸ் வந்து பேலன்ஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு ஆக்சுவலா ட்ரீஸ் அங்க இருக்கு அதனால அவர் கிடைச்சது ஆக்சுவலா அதை அவர் அழகா இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காரு அது கூட நல்லா இருக்கு இந்த பறவை அப்புறம் ட்ரீஸ் எல்லாமே செலவுட்டா இருக்கு பேக்ரவுண்ட்ல எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லா கிளாரிட்டி இருக்கு ஆக்சுவலா ஆனா அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸா இருக்கு ஆக்சுவலா ஓகே இந்த பிரைட்டான இந்த இடத்துல இந்த டார்க்கான அந்த கொக்கு வந்து இட் இஸ் ஸ்டாண்டிங் அவுட் இந்த பிரைட்டான இடத்துல இந்த டார்க்கான ட்ரீஸ் இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஸ்டாண்டிங் அவுட் இதுலயும் ரிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கு பாருங்க உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இதுல ரிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கு சீயா ஓகே ஆனா போக்கஸ் இங்க மட்டும்தான் இருக்கு இல்ல இங்கெல்லாம் அவுட் ஆஃப் போக்கஸா இருக்கு பேக்ரவுண்ட் அவுட் ஆஃப் போக்கஸ் இருக்கு சில செம்மையான படம் அது இந்த படத்தை நான் ரொம்ப நேரம் பாத்துட்டே இருந்தேன் ஆக்சுவலா ஓகே இன்ஃபேக்ட் வந்து சுகவனம் குமாரேசன் நீங்க வந்து இந்தியாவில இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இல்ல யூஎஸ்ல இருக்காரு நினைக்கிறேன் அதனாலதான் இதை நான் போன வெள்ளிக்கிழமை பண்ண வேண்டிய ஒரு ரிவியூ என்ன பண்ண இந்த பிக்சர் எடுத்து சண்டே போட்டுக்கலாம் பிகாஸ் உங்களுக்கு சண்டேல வந்து யூஎஸ் டைம் வந்து மேட்ச் ஆகும் சொல்லிட்டு இன்னைக்கு காலைக்கு இந்த படத்தை எடுத்துருந்தேன் ஒரிஜினலா உங்க படத்தை நான் வந்து வெள்ளிக்கிழமை பண்றதா இருந்துச்சு அப்புறம் பிரீத்தா மேடம் சொன்னாங்க இல்ல யூஎஸ்ல இருந்து அனுப்பிச்சிருக்காரு அவரு அதனால நம்ம சண்டே பண்ணிக்கலாம் சண்டே பண்ணா உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் அப்படின்னா ஆக்சுவலா ஐ திங்க் சுகவனம் குமாரசாமி வந்து ஆன்லைன்ல இருக்காரு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலா வார்த்தைகள் சுகவனம் ரொம்ப ஒரு அருமையான படம் எடுத்திருக்கீங்க ரொம்ப ஆர்டிஸ்டிக்கா இருக்கு உங்களுடைய மெயின் ஆக்டிவிட்டி என்னன்னு தெரியல ஐ திங்க் லுக்ஸ் லைக் ஹாபிஸ் நினைக்கிறேன் ஓகே என்ன மாதிரி கேமரா வச்சிருக்கீங்க அப்படி குக்கியா ஒரு பார்த்துலாமா நிகான் செவன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ எஸ் சூப்பரா இருக்கு ஆக்சுவலா ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மிலிமீட்டர் லென்ஸ் போட்டு சிம்பிளி கலெக்ட் இருக்கீங்க அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணுமே சொல்றதுக்கு இல்ல ஆக்சுவலா ஓகே வாழ்த்துக்கள் கோ ஹார்ட் வித் அதர் பிக்சர்ஸ் ஆல்சோ இதே மாதிரி படத்து மாதிரி தாண்டாம மத்த படங்களே இருக்க ட்ரை பண்ணுங்க லேண்ட்ஸ்கேப்பை தாண்டி இல்ல வைல்ட் லைஃப் தாண்டி பீப்புள் இல்ல ஆர்கிடெக்சர் டிராவல் அந்த மாதிரி சில விஷயம் கூட நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க ஆக்சுவலா கையில இருந்த போட்டோ குரூல இருந்து உங்களுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுக்களையும் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஆக்சுவலா ஓகே குட் அடுத்த படம் யாருடைய படம் பார்ப்போமா திரும்ப ஒரு வைல்ட் லைஃப் பிக்சர் வந்திருக்கீங்க எஸ் அனந்த பத்மநாபன் அவருடைய படம் ஆக்சுவலா ஓகே ஆல்ரெடி ஒரு மான் படம் பார்த்தோம்னா இப்ப இன்னொரு மான் படம் வந்திருக்கு பாருங்களா இல்ல அழகா இருக்கு இதுல எனக்கு டீடைல்ஸ் தெரியல இதுல பிகாஸ் நிறைய அது கிராப் பண்ணிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் போட்டோவை கிராப் பண்ணி ரொம்ப சின்ன சைஸா அமைச்சிருக்காரு த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ கேபி தான் இருக்கு த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ கேபி வெரி வெரி ஸ்மால் பிக்சர் ஆக்சுவலா ஓகே பாருங்க நான் பெருசு பண்றேன் அப்பவே ஃபுல் ஃப்ரேம் எனக்கு வரல ஓகே சோ எனவே தட்ஸ் நாட் அம் இஷ்யூ ஆக்சுவலி ஓகே இத கொடுத்த படத்தை நம்ம ரிவியூ பண்ணுவோம் ரெசல்யூஷன் பெட்டரா இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்க பெருசு பண்ணி பிரிண்ட் பண்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் சார் இது நல்ல படம் எதுவும் நல்ல படம் கேட்டீங்கன்னா தெர் இஸ் அ கனெக்ஷன் பிட்வீன் பேர்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் அதாவது விலங்குகளுக்கும் பறவைகளுக்கும் உள்ள ஒரு தொடர்பை காமிக்கக்கூடிய ஒரு படம் இது நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஈக்கோலாஜிக்கல் பேலன்ஸ் சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே ரியல் லைஃப்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா உலகம் வந்து ஒன்றை ஒன்று சார்ந்து வளர்ந்துகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறதான் இதுல பாயிண்ட் ஆக்சுவலா சோ தனியா வந்து யாராலையும் இயங்க முடியாது அப்படிங்கிறது இந்த படம் வந்து ஒரு சிறப்பான ஒரு ஒரு விஷயம் சோ இது கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி மாதிரி இல்லையா சோ இந்த பறவை என்ன பண்ணுறது கேட்டீங்கன்னா அந்த மான்ல இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன மான் மேல இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி பூச்சிகளை சாப
அந்த படத்துக்கு வேற ஒரு வேல்யூ வந்திருக்கு கிஷலா நைஸ் பிக்சர் நல்ல இன்ட்ராக்டிவா இருக்கு இந்த மானுடைய எக்ஸ்பிரஷன் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கேன் கிஷலா பாருங்க இந்த மேல வந்து இந்த மைனா நிக்குது அப்படிங்கறத இந்த மானுடைய கண்ணு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுது பாருங்க கிஷலா So it is able to feel. Okay, we are talking about one part of the body. Okay, we are talking about the feel part of the body. Okay, we are talking about the feel part of the body. Okay, we are talking about the feel part of the body. Okay, we are talking about the feel part of the body. Okay, we are talking about the feel part of the body. Okay, we are talking about the feel part of the body. இந்த மான் இல்ல வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மானுக்கான திரும்ப திரும்ப நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன் காம்போசிஷன்ல வைட்டல் பாயிண்ட் வைட்டல் பாயிண்ட் வைட்டல் பாயிண்ட் என்ன கேட்டீங்க அப்படின்னா அந்த லைன் இது ஃபர்ஸ்ட் லைன் இருக்கு இது செகண்ட் லைன்ல இருக்கு ஆக்சுவலா சென்டர்ல வைக்கல சென்டர்ல வந்து இதுதான் இருக்கும் இருக்கு இல்ல இந்த 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 அனிமல் வந்து லெப்ட்ல இருக்கு இந்த அனிமல் ரைட்ல இருக்கு ஆக்சுவலா பெர்ஃபெக்டான ஒரு 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 காம்போசிஷன் பேக்ரவுண்ட்ல எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்ல பேக்ரவுண்ட் ஃபுல் கிரீன் அண்ட் ஃபுல் அவுட் ஆஃப் போக்கஸ் ஓகே ஸோ தனியா தெரியுது உங்களுக்கு ஆக்சுவலா ஓகே மேபி இந்த பறவை வந்து ஒரு ஆக்ஷன்ல இருக்கிறதுனால அவங்களுடைய பாடி லாங்குவேஜ் கூட நல்லா இருக்கு அது கார்கள் கவனிங்க The body language is okay. In the kind of expression, this is a very good question. Okay. This is the first thing I select for now. Because the animal is able to feel. And the one thing that we can capture from the camera, we can capture from the camera. That is the power of our camera. The camera is a very powerful thing. What is the power of our camera? What is the power of our camera? If we can miss one thing, we can record one thing. In that aspect, we can record one thing. I think we can tell you another thing. We can tell you another thing. We can tell you another thing. நல்ல படம் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க இந்த படத்துல இருந்து நிறைய படங்களை நம்மளுடைய வியூவர்ஸ் கத்துட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய படங்களை பாருங்க நடங்களை படங்களை பார்க்கும் போது தான் நமக்கு வந்து நமக்கு அதுல இருந்து பாடங்கள் தெரியும் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆக்சுவலா இன்னொரு படம் நம்ம ஊர் பிக்சர் தான் பெசநகர் பீச் எடுத்திருக்காரு யாரு செபுகா மூர்த்தியா செபுக மூர்த்தியா செபுக மூர்த்தி ஓகே செபுக மூர்த்தி என்ன பேர் கரெக்டா சொல்ல தெரியல மன்னிக்கணும் நீங்க மூர்த்தி <laughs> 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 கலர் சேச்சுரேஷன்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலா சன்செட் உடைய ஃபீல் எல்லாம் வந்திருக்கு அழகா பண்ணிருக்கீங்க ஆக்சுவலா மூர்த்தி ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது இந்த படம் எனக்கு ஆக்சுவலா இதுல என்ன விஷயங்கள் கொஞ்சம் நம்ம இதுல இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க யூஸ் பண்ண ஷட்டர் ஸ்பீட் கவனிக்கணும் நீங்க ஷட்டர் ஸ்பீட் ஒன் பை எயிட்டின் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க ஆக்சுவலா ஓகேவா என்ன ஷட்டர் யூஸ் பண்ணிருக்கணும்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒன் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூஸ் பண்ணிருக்கணும் ஒன் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நகர்ந்த பேர்ட்ஸ் உடைய ஷேப் எல்லாம் கரெக்டா தெரிஞ்சிருக்கு இது மாதிரி பிளர் ஆவர் பாருங்களேன் இங்கெல்லாம் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பிளர் ஆயிடுச்சு தெரியுது உங்களுக்கு சி ஹியர் ஓகே இங்கே பாருங்க பிளர் ஆயிடுச்சு சி எல்லா பறவையுமே பிளர் ஆயிடுச்சு ம் சி ஓகே பறவை மட்டும் பிளர் ஆகல கொஞ்சோண்டு மைனூட்டா கேமரா ஷேக் கூட இருக்கு ஆக்சுவலா ஓகேவா பட் ஷேக் கூட ப்ராமினா தெரியல ஆனா அந்த பேர்ட்ஸ் உடைய இந்த 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 பிளரிங் எஃபெக்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கு ஆக்சுவலா அதனால ஃபுல்லா ஃப்ரீஸ் பண்ண நினைச்சீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போயிடுங்க இல்லாட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிளர் இருந்தா பரவாயில்ல இங்க ஒன்று அங்கே ஒன்று இருந்தா பரவாயில்ல நினைச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு டூ ஃபிஃப்டி போயிடுங்க ஆக்சுவலா ஓகே ஸோ பறவைகளை முழுசும் இந்த மாதிரி பிளராக காமிச்சோம் அப்படின்னா அது பார்க்கறதுக்கு சிறப்பாக இருக்காது நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ என்ன கேட்டீங்க அப்படின்னா இந்த பேர்ஸ் உடைய ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மானுமெண்ட் மேலே வந்துருச்சு இல்லை இங்கே வந்துருச்சு ஆக்டிவிட்டி ஃபுல்லா ஓகே இந்த மானுமெண்ட் கொஞ்சம் கிளியராக இருந்து ஆக்டிவிட்டி பூரா இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகி இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த ஓவர் ஆப்பிங் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாருங்க சீஹர் ஓகே இங்க பாருங்க சி நிறைய ஓவர் லாப்பிங் இருக்கு இல்லையா இந்த ஓவர் லாப்பிங் கூட அதிகமாக இல்லாம சரி ஒன்னு ரெண்டு பறவை இருந்தா பரவாயில்ல ஆக்சுவலா பட் கம்ப்ளீட்டா அந்த மானுமெண்ட் ஃபுல்லா உங்களுக்கு வந்து ஓவர் லாப்பிங் அதிகமாயிட்டதுனால இந்த இடம் கொஞ்சம் எம்டி ஆச்சு இங்க பாங்க இந்த இடம் ரிலேட்டிவ்லி எம்டி ஆச்சு இல்ல சோ என்ன பண்ணலாம்னு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு ஆர் யூ கேன் ஷிஃப்ட் யுவர் பொசிஷன் உங்களோட பொசிஷன் ஷிஃப்ட் பண்ணலாம் இங்க இருந்து என்ன பண்ணலாம் நீங்க கொஞ்சம் இடம் பக்கம் போனீங்க அப்படின்னா இந்த மானுமெண்ட் லெப்ட்ல வந்துடும் இந்த பறவைகள் எல்லாம் லைட் சைட்ல வந்துடும் ஓகே அந்த முயற்சி நம்ம எடுக்கணும் ஓகே அப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த படம் இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பா இருக்கும் அதர்வைஸ் வந்து இது நல்ல படம் இது இன்னும் சிறப்பா இருக்கிறது ரெண்டே ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஷட்டர் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ்
செம்மையாக இருக்குது சீயர் எவ்வளோ பறவை பாருங்க இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக ஓகே அந்த பீச்சில் வந்து உங்களுக்கு பீச் மணலே தெரியல இங்கே ஏதோ யாரோ ரெண்டு பேர் நிற்கிறாங்க அவ்வளோதான் அங்கே இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக நிறைய பேர்ட்ஸ் இருக்குது சீயர் ஓகே த்ரூ அவுட் எவ்ரி திங் இல்லை முன்னாடிலாம் பேர்ட்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ சூப்பர் கலைக்கிட்டீங்க ஓகேவா அருமையான படங்கள் மூர்த்திக்கு கேரளாவதி ஃபோட்டோகிராஃபர் இருந்து வாழ்த்துக்கள் ஆக்சுவலாக ஸோ நீங்கள் சென்னையில் இருந்தீங்க அப்படின்னா மேபி நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக உங்களுக்கு பெஸ்ட் பீச்சுக்கு போக முடிச்சுன்னா திரும்ப ஒரு ஷார்ட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க ஆக்சுவலாக தவறு ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஷார்ட் சரியாக வர வரைக்கும் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப முயற்சி பண்ணலாம் அப்போ உங்களுக்கு அது புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அடுத்த படத்துக்கு நம்ம போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஓகே நெக்ஸ்ட் பிக்சர் இது யாருடைய படம் பார்ப்போம் இது இது ஸ்ரீதர் சுப்பிரமணியுடைய படம் ஆக்சுவலாக ஓகே பிக்சல் ஆர்டிஸ்ட் அனுப்பிச்சிருக்காரு ஆக்சுவலாக ஓகே அண்ட் ஐ திங்க் ஒரு பேனரோமா ஷார்ட் அனுப்பிச்சிருக்காரு நினைக்கிறேன் எஸ் இட்ஸ் அ பேனரோமா ஓகே பார்க்குறீங்க நீங்கள் ஓகே கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு டாப் ஆங்கிள் இருந்து ஒரு பேனரோமா ஷார்ட் கிளிக் பண்ணியிருக்காரு ஆக்சுவலாக ஓகே சூப்பர் பாருங்கள் படத்தோட ரெசல்யூஷன் அதிகமாக இருக்குது ரெண்டாவது லேட் ஆகுது பாருங்கள் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு இன்னும் லேட் ஆகும் எனக்கே ஒரு லேட் ஆகுது உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியறப்ப ரொம்ப லேட் ஆகும் ஆக்சுவலாக நான் சின்ன பண்ணி காமிக்கிறேன் ஓகே I think நல்ல ஒரு வைடஸ்ட் ஏரியா கவர் பண்ணிக்காங்க லெஃப்ட் டு ரைட் ஒரு லார்ஜஸ்ட் ஏரியா யூ கேன் சி தட் நம்ம உலகம் உருண்டன் காமிக்கிறதுக்கு மாதிரி இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைட்டாக ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு பெண்டு தெரியுது பாரு ஸோ ப்ரூவ் பண்ணிட்டார் ஸ்ரீதர் சுப்பிரமணியம் வந்து உலகம் ஃப்ளாட் கிடையாது உலகம் உருண்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ யூ கேன் சி தட் நோ அந்த ஓவர் லாப்பிங்லாம் கரெக்டாக வந்து ஸ்டிச்சிங்லாம் சமையம் வந்துருக்கு அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஸ்கை கொஞ்சம் ஃப்ளாட் ஆகிடுச்சு ஒயிட்டாக இருக்கிறதுனால ஓகே இந்த நேரத்தில் அப்படி தானே இருக்கும் மழை காலத்தில் அப்படி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு பட் ஐ சிம்பிள் லைக் இட் சென்னையினுடைய ஒரு க்ரௌடடான ஒரு அட்மாஸ்பியர் நிறைய வீடுகள் இல்லை ஒரு ஒரு வீடும் ஒரு ஒரு கலர் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் எடுத்திருக்காரு சென்னை தானே சென்னை தான் நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் இல்லை எஸ் லுக்ஸ் லைக் சென்னை ஓகே எஸ் சென்னையே தான் சந்தேகமே இல்லை ஆக்சுவலி ஓகே குட் யா ரைட் ஐ திங்க் சென்ட் தாமஸ் மவுண்டன் சொல்லி சென்னையில் ஒரு இடம் இருக்கு ஆக்சுவலாக ஒரு ஹையஸ்ட் பிளேஸ் சின்ன ஒரு ஹில் அதுல இருந்து ஷூட் பண்ணிப்பாரு நினைக்கிறேன் ஐ டோன்ட் நோ ஆக்சுவலி ஓகே சுப்பிரமணி தான் கேட்கணும் அது நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலா ஓகே எஸ் டீடைல்ஸ் வந்து பிரமாதமா வந்திருக்குப்பா ஓகே எல்லா இடத்துலயும் ஷார்ப்னஸ் இருக்கு ஸ்டிச்சிங் வந்து பர்ஃபெக்டா வந்திருக்கு ஆக்சுவலா ஓகே வேல் இது ஒரு டெக்னிக்கலி கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான ஒரு விஷயம் நான் கூட வந்து பேனரமா ஷார்ட் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு ரீசெண்டா ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் ஒரு நாலு 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 வாரத்துக்கு முன்னாடி நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலா ஓகே ஸோ நீங்க அந்த வீடியோ கூட நீங்க பார்க்கலாம் ஓகே ட்ரை பண்ணலாம் ஏன்னா ஒரு வைடாங்கல் லென்ஸை வச்சு நீங்க ஒரு ஓவரால் ஏரியா கவர் பண்றதுக்கும் ஒரு வைடாங்கல் லென்ஸ் இல்லாத ஒரு நார்மல் லென்ஸை வச்சுட்டு இந்த மாதிரி லார்ஜர் ஏரியா கவர் பண்றதுக்கு நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு உங்களுக்கு அதனால இஃப் யூ கேன் லேர்ன் திஸ் டெக்னிக் அண்ட் டூ திஸ் நிறைய சமயத்தில் ட்ராவல் போட்டோகிராஃபிலே இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு இது எத்தனை படத்தை எடுத்து சேர்த்திருக்காருன்னு பாக்கலாம் ஓகே இருக்கு ஆ இது ஒரு முதல் படம் நினைக்கிறேன் ஒரு படம் ஃபர்ஸ்ட் படம் அது அப்புறம் இது வந்து ஒரு செகண்ட் பிக்சர் இது அப்புறம் இது வந்து ஒரு தேர்ட் பிக்சர் ஓகே அதுக்கப்புறம் இது வந்து அவருடைய ஃபோர்த் பிக்சர் ஆ ரைட் ஓகே ஸோ நாலு படத்தையும் என்ன பண்ணியிருக்காரு அவர் கம்பைன் பண்ணியிருக்காரு கம்பைன் பண்ணி அப்புறம் கலர் கிரேஷன் பண்ணியிருக்காரு எடுத்த படம் இப்படி இருக்கு உங்களுக்கு இல்லை கலர்லாம் சரியில்லை ஒயிட் பேலன்ஸ்லாம் சரியில்லை ஓகே அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஸ்விட்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் கலர் கிரேஷன்லாம் ப்ராப்பராக பண்ணிட்டு அந்த படத்தை வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பேனரமாக பண்ணியிருக்காரு வாழ்த்துக்கள் ஸ்ரீத சுப்பிரமணியம் ஆக்சுவலாக கேரளா ஃபோட்டோகிராஃப் வந்து இந்த மாதிரி அருமையான ஒரு வியூவர்ஸ் சப்ஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்லாம் இருக்காங்கன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப எனக்கு எனக்கு பர்சனலாக ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஆக்சுவலாக ஓகே நம்ம சேனலில் வந்து பிகினர்ஸ் மட்டும் இல்லை மொபைல் ஃபோன் ஷூட்டர்ஸ் மட்டும் இல்லை ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் உங்கள மாதிரி உள்ளவங்களும் இந்த பார்க்குறாங்க அதை வந்து அவங்க ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நினச்சி பார்க்கும்போது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஏதோ இந்த சேனல் ஆரம்பித்ததுலையும் அந்த மாதிரி வந்து இந்த படமே பாடம் நடத்துறதுலையும் ஏதோ ஒரு பர்பஸ் இருக்கிறதா நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ ஒரு ஒரு படங்களையும் பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து நான் வந்து இந்த ஃபோட்டோகிராஃபி சமுதாயத்தை வந்து ஒரு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நகர்த்துறேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு நல்லாவே எனக்கு தெரியுது ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ இந்த படத்தை எடுத்து அமைச்சதுக்கு 
எனக்கு என்ன பிடிச்ச விஷயம்னா இதில் ரெண்டு மூணு விஷயம் பிடிச்சிருக்கு சில அதனால் அந்த கிராப்புக்கு உயிர் இருக்காங்கன்னு தெரியல அதுவே எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது சில ஓகே அவர் தான் கேட்கணும் பிரைட்டன்லாம் கேட்கணும் இது வந்து லைவ் கிராம்பா இல்லாட்டி வந்து டெட் கிராம்பான்னு தெரியல எனக்கு சில ஓகே ஏன்னா அந்த கண்களில் வந்து உயிர் இருக்க மாதிரி எனக்கு தெரியல பட் வாட் ஓவர் டேஸ் சில நைஸ் பிக்சர் இது நல்ல ஒரு படம் அது இதில் எனக்கு முதல்ல பிடிச்ச விஷயம்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்ட்ரா க்ளோஸ் அப்பில் போயிட்டு ஒரு ஒயிட் ஆங்கிள் லென்ஸில் செலக்டிவ் ஃபோக்கஸ் பண்ணி பேக்ரவுண்ட் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆயிருக்கு இல்லையா அதுதான் எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் அண்ட் கரெக்டான மோட் சூஸ் பண்ணியிருக்காரு ஓகே ஸோ மொபைல் ஃபோனில் ஃபோட்டோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு ஆப்ஷனில் வீடியோ இருக்கும் ஃபோட்டோ இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபோட்டோவில் போனீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் போர்ட்ரேட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த போர்ட்ரேட்டில் போனீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணோம் உங்க உங்களுடைய மொபைல் ஃபோன் வந்து பேக்ரவுண்டையும் ஃபோட்டோடையும் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் பண்ணிடும் அப்படி தான் அவர் எடுத்திருக்காரு இந்த படத்தை ஆக்சுவலாக ஓகே அண்ட் சப்ஜெக்ட் வந்து கிளியராக இருக்கு சப்ஜெக்டில் வந்து கரெக்டாக நல்லா லைட் பட்டிருக்கு இல்லை அந்த இடத்துல நல்லா உங்களுக்கு லைட் போதுமான அளவு லைட் வந்திருக்கு அண்ட் சப்ஜெக்ட் ஷைனியாக இருக்கிறதுனால ஒரு ஒரு இந்த 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 இடத்துல போகிற டீட்டெயில்ஸ் நல்லா வந்திருக்கு பாருங்க சீய ஓகே டீட்டெயில்ஸ்லாம் ரொம்ப பிரமாதமாக வந்திருக்கு சொல்லலாம் அண்ட் போர்ட்ரேட் மோடில் எடுத்ததுனால உங்களுக்கு இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆயிடுச்சு இங்கே கூட அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆயிருக்கு சார் எனக்கு உங்களுக்கு வந்து ஃபோனுக்கு தெரியாது இல்லையா எது சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது அது என்ன பண்ணியிருக்கீங்கன்னா ஓவராலாக வந்து அந்த எஃபெக்டிவான சப்ஜெக்ட் இருக்கும்போது அதை சுற்றியெலாம் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் பண்ணிடுச்சு சார் ஓகே நல்ல படம் வந்து இல்லை நீங்கள் இந்த எடுத்துட்டு போய் நீங்கள் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் இப்படி பண்ணியிருந்துருக்கலாம் ஐ டோன் நோ வெதர் யூ டன் இட் இந்த போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆர் இட் இஸ் டன் இன் த இந்த கேமரா வாட் ஓவர் இட் இஸ் இஸ் நைஸ் நைஸ் ஐடியா அண்ட் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் நீங்கள் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் இங்கே இங்கெல்லாம் இந்த தலையெல்லாம் ஓவர் லேப் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆன ஐடியா அதே மாதிரி தான் ஐ திங்க் இந்த படம் வந்து ஒரு பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒரு படம் ஆக்சுவலாக நார்மலாக வந்து வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி பேர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி இல்லை இந்த மாதிரி வந்து ஃபோட்டோகிராஃபிலாம் வந்து வைடாங்கல் லென்ஸில் வச்சு எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு சேலஞ்சிங்கான விஷயமா இருக்கும் ஆனால் நம்ம டெலி வைடாங்கல் ஐ மீன் வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி சொன்னாலே டெலிஃபோட்டோன்னு போயிடுவாங்க எல்லாருமே அப்படிலாம் இல்லாமல் வைல்ட் லைஃப்லையும் டெலிஃபோட்டோ சாரி ஐ மீன் வைல்ட் லைஃப்லாம் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கு இந்த படம் வந்து ஒரு அத்தாட்சியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் கட்டாயம் அவர் நம்ம வந்து கங்கிரேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் சொல்ல என்ன பண்ணுங்க கைக்கு <laughs> 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 ஸ்னாப் ஸ்ட்ரீட்ல தான் எடிட் பண்ணிக்கார் கரெக்ட் அதனால தான் அந்த பிரச்சனை ஓகே ஸ்னாப் ஸ்ட்ரீட்ல எடிட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஏரியா வந்து சப்ஜெக்ட் கொள்ளே வந்துருச்சு இல்ல அதனால ஸ்னாப் ஸ்ட்ரீட்ல பண்ணும்போது கவனமா பண்ணுங்க பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிக்கோங்க இது கொஞ்சம் சப்ஜெக்ட் வரைக்கும் ஷார்ப்பா இருக்க மாதிரி பாத்துக்கோங்க அதர்வைஸ் நைஸ் ஐடியா நல்லா இருக்கு படம் சென்ட்ரல் பார்த்தோன்னே எல்லாரும் பார்த்தோம் ஆஹ் சூப்பரா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு படம் சில ஓகேவா கிரேட் அண்ட் ஃப்ரண்ட்ல உள்ள இந்த இது கூட கொஞ்சம் ஷார்ப்பா இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் உங்களுக்கு இது கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு ஓகே இதுவும் ஷார்ப்பா இருந்துச்சுன்னா அந்த என்டையர் கிராப் ஷார்ப்பா இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும் ஓகே ஓகே குட் ஸோ வாட்டுக்கள் பிரைட்டன் நல்ல ஒரு முயற்சி ஆக்சுவலா ஓகே இந்த பேரமா பத்தி அறுபத்தங்க சாட்ல ஒரு டவுட் கேட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்கை இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ளூட் இன்னும் அதிகமா வைக்கணுமான்னு கேட்டிருக்காங்க அவங்க ஆக்சுவலா ஸ்கை இன்னும் அதிகமா வைக்க கூடாது ஏன்னா நீங்க ஆல்ரெடி நான் சொல்லிருக்கேன் பாத்தீங்களா அந்த ரூல் ஆஃப் தேர்ட் அப்படிங்கிறது இங்க நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும் ஆக்சுவலா ஓகே இது வந்து ஒன் தேர்ட் இங்க இருக்கு உங்களுக்கு டூ தேர்ட் இங்க இருக்கு இல்லையா அதனால வந்து ஸ்கை இவ்வளவு இருந்தா போதும் ஏன் அப்படின்னா ஸ்கைல ஒன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஒண்ணுமே இல்ல ஓகே ஸ்கைல சப்போஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா கிளவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா மேபி நம்ம வந்து ஸ்கை கொஞ்சம் அதிகமா காமிக்கிறதுல அர்த்தம் இருக்கு ஆக்சுவலா இல்லாட்டாலுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா பேரனமா ஷார்ட்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து மெயின் சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த சிட்டி ஸ்கேப் அது ஸ்கை வந்து ஒன்றுமே இல்லைங்கிறதுனால நமக்கு இந்த ஸ்பேஸே கொஞ்சம் அதிகம் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் சொல்ல ஓகே இதோட அதிகமான ஸ்பேஸ் நம்ம கொடுக்குறது அப்படிங்கிறத நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலாக ஓகேவா ஸோ நைஸ் வெரி
என்னன்னா ஒண்ணு பர்மிஷன் கிட்ட எடுக்கலாமா இல்ல பர்மிஷன் கேட்காம அவங்களுக்கு தெரியாம எடுக்கலாமா அப்படிங்கறத நீங்க தான் டிசைட் பண்ணணும் ஆக்சுவலா அண்ட் டெஃபினட்டா பீப்புள் வில் கெட் அஃபண்ட் நீங்களே உங்களை அந்த பொசிஷன் வச்சு பாருங்களேன் இப்போ நீங்களும் வந்து உங்கள் ஃபேமிலியும் ஒரு இடத்துக்கு போயிருக்கீங்க உங்களை உங்களை கேட்காமலே ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் வந்து உங்கள் குழந்தையோ இல்லை வந்து உங்கள் ஒய்ஃபையோ ஃபோட்டோ எடுத்தா வில் யூ டாலரேட் தட் யூ வில் நாட் டாலரேட் தட் ரைட் இது வந்து எல்லாத்துக்குமே அப்ளை ஆகும் ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கேட்டீங்க அப்படின்னா கேண்டிடா உங்களுக்கு தெரியாமல் எவ்வளோ தூரம் எடுக்க முடியுமோ அதை எடுத்துருக்கேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது ஆக்சுவலாக அதனால் அது அதனால் அது வந்து பெரிய பிரச்சனை கிடையாது அவங்களுக்கு தெரியுற மாதிரி எடுக்கணும் அப்படின்னா யூ கேன் ஆல்வேஸ் கோ அண்ட் சீக் அ பர்மிஷன் தெர் இஸ் நத்திங் ராங் இன் தட் போயிட்டு என்ன பண்ணலாம் இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் can i take a picture of your no child ungal kondan la adha irukke smart ah irukke or padam eduthukalama ninga kekkalam thappu kedaiyadhu actually okay so with their permission kekkuradhu edukkadhu thappu kedaiyadhu actually okay adanalu idu quite natural because human psychology illa ivu yaar nam kekkama photo edukkaran abbingra enna ellarkum varadhukku vaippugal irukku actually adhu or innoru periya area anga adhu street photography nam adha pathi or live onnu thaniya podalam okay ana or mind la vechirukken ungalku so street photography pathi or live podova ena amala nariya per street photographers irukanga நம்ம ஆம்பிஷன் சாரி கே எல்ஆர்டி போட்டோகிராஃபர் பாத்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் மட்டும் இல்ல ஃபாலோவர்ஸ் நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா ஷீட் போட்டோகிராபி பண்றவங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கு இது மட்டுமே கிடையாது நிறைய விஷயங்கள் ஷீட் போட்டோகிராஃபில நம்ம கேர்ஃபுல்லா பண்ண வேண்டியது இருக்கு அது ஒரு பிக் டாபிக் அது மேபி நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம டைம் கிடைக்கும் போது ஒரு முறை நம்ம லைவ்ல வரலாம் அப்ப நீங்க சேட்ல நீங்க கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டீங்க அப்படின்னா நான் நிறைய சாம்பிள் பிக்சர்ஸ் எல்லாம் காமிச்சு உங்களுக்கு அந்த சுச்சுவேஷன் எப்படி ஹேண்டில் பண்றது அப்படிங்கிறத பத்தி நான் டீடெயிலா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இப்போ நீங்க என்ன பண்ணிக்கோங்க எதர் ட்ரை டு ஷூட் வித் அவுட் தேர் நாலேஜ் ஓகே maybe you can stay away from a distance uh, use a long lens and do it adu onnu pannalam candy edukkuradhukku illa if you want to go for a close up shot avangalukku therinja edukkonu nanichinga appadina ask for the permission there can be only two answers one enna kettina yes nu irukum illa no nu nu irukum actually yes nu sonna eduthukonga no nu sonna avaru ungalukku vittu vera yes sollradha avanga eduthukonga avlo dhaan so nothing wrong in that illaya photograph ungalukku inoda mudivu pora vishayam kedaiyadhu illaya adanal yaar permit padangala avangala neenga eduthukonga permit panadha avangala vittrunga avlo dhaan it's that simple actually okay good Uh, very interesting here and uh, now coming to following us uh, in instagram and you know like uh, uh, like other things and all social media la neenga vandu enna neenga follow pannunga enoda instagram handle koduthirukken at kl raja pansing koduthirukken apuram at ambition sport photography academy koduthirukken neenga edutha padangal la serandha padangal la vandu every week vandu picture of the week appdi podalam na plan pannirken already vandu na ungalku friday la sonna அது இந்த வார்த்தை வந்து நாங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் இருக்கோம் ஆக்சுவலாக இது வந்து இந்த ஹோல் லாட்லேருந்து வரும் நான் வச்சுக்கோங்க இல்ல இது வரைக்கும் நம்ம இப்போ ரிவ்யூ பண்ண பிக்சர்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹோல் லாட்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் பிக்சர்ஸ் வர வரும் ஒன் ஆர் டூ பிக்சர்ஸ் வந்து பிக்சர் ஆஃப் த வீக் அப்படிங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரியில் போடலான்னு பிளான் பண்றோம் ஓகே டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரி அப்படின்னா பீப்புள் தனி கேட்டகரி வைல்ட் லைஃப் தனி கேட்டகரி பேர்ட்ஸ் தனி கேட்டகரி இல்லை அப்புறம் டிராவல் தனி கேட்டகரி அந்த மாதிரி வந்து போர்ட்ரேட் தனியாக அப்புறம் வந்து டேபிள் டாப் தனியாக அப்படி மாதிரி தனித்தனியாக போடலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஆக்சுவலாக அதனால நம்ம இது வரைக்கும் ரிவ்யூ பண்ண பிக்சர்ஸ் இது பண்ணாத பிக்சர் கிடையாது இது வரைக்கும் ரிவ்யூ பண்ண பிக்சர்ஸ் பார்த்தீங்களா அந்த பிக்சர்ஸில் பெஸ்ட் பிக்சர்ஸ் கேட்டகரி வைஸ் போட்டு உங்களை நான் மோட்டிவேட் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக ஸோ அதனால் இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் என்னையும் ஆம்பிஷன்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் அண்ட் ப்ளீஸ் செக் வெதர் யூ ஆர் ஏபிள் டு கேட்ச் தட் பர்டிகுலர் பொசிஷன் உங்கள் படம் வந்து அந்த ஸ்டேஜுக்கு வருதா உங்களுக்கு வந்து பிக்சர் ஆஃப் த வீக் அவார்ட் கிடைக்கிதா அப்படிங்கிறத நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுங்க ஆக்சுவலாக ஐ வாண்ட் யூ டு சென்ட் சம் குட் பிக்சர்ஸ் ஸோ தட் நோ யூ பி ஏபிள் டு ஹேவ் அ சான்ஸ் டு Uh, get the pictures posted in our Instagram. That's why you can see it. Okay? Good. Photos are very simple. It's very simple. And the photos are very simple. It's 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 very simple. ஸோ அதில் நீங்கள் அனுப்பலாம் உங்களுக்கு ட்ரைவில் அனுப்புறதுக்கு உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் கேஎல் ஆர் தி ஃபோட்டோ குரூப் பார்த்தீங்களா ஜிமெயில் டாட் காம் அதில் கூட நீங்கள் அனுப்பலாம் கேஎல் ஆர் தி ஃபோட்டோ குரூப் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அந்த மெயிலில் கூட என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோஸ் அனுப்பலாம் ஓகே இது அதையும் தாண்டி டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் கூட என்ன பண்ணுவாங்க பிரீத்த மேடம் உங்களுக்கு வந்து அந்த லிங்க்கை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க படம் அனுப்புறதா முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கு நிறைய வழி இருக்கு சில கண்டு
சோ இதுல கொஞ்சம் பேர் கேக்குறாங்க சிலா 2 मंथ्स முடிய அம்சன் 3 मंथ्स முடிய அம்சன் சொல்ல சொல்றோம் எல்லார படங்களுமே வரும் பாத்துக்கோங்க நீங்க சிலா ஏனா நான் என்ன பண்றேன் கேட்டிங்கன்னா எனக்கு உங்களுக்கு யாருமே தெரியாது ஆக்சுவலா ஒரு ஒருத்தர் மேபி வந்து என்ன என்னோட ஸ்டூடெண்டா தான் உங்க பேர் தெரியும் அது தவிர மற்றவங்க பேர் எனக்கு யாருக்குமே தெரியாது ஆக்சுவலா இதுல வந்து நான் வந்து பேரை பார்த்து போட்டோ செலக்ட் பண்றது கிடையாது அது மாதிரி மந்தை பார்த்து செலக்ட் பண்றது கிடையாது ஆக்சுவலா ஸோ என்ன பண்றோம்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ரிவ்யூல வந்து எல்லா படமும் மிக்சரா வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலா ஒண்ணும் இல்ல வெறும் வைல்ட் லைஃபே வரக்கூடாது வெறும் பீப்பிளே வரக்கூடாது வெறும் வெட்டிங்கே வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால இந்த படங்களை கொஞ்சம் மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி நான் செலக்ட் பண்றேன் ஆக்சுவலா ஸோ டூ மந்த்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஷார்ட் டைம் உங்களுக்கு முன்னாடி த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ் கம்ப் பண்ணவங்க கூட இருக்கிறாங்க அதனால உங்க படம் நிச்சயமா வரும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பாருங்க வேற ஒன்றும் இல்லை ஆக்சுவலாக அதனால திரும்ப திரும்ப படத்தை அனுப்பவும் நான் நீங்க பிளீஸ் ஒரு முறை நான் அனுப்பிச்சேன் அது வரலன்றது திரும்ப திரும்ப சில பேர் அனுப்புறாங்க அது தேவையில்லை ஆக்சுவலா ஓகே ஒரு முறை அனுப்பிச்சாலே போதும் படங்கள் அனுப்பும்போது என்ன பண்ணுங்க ரெண்டு படத்துக்கு மேலே அனுப்பாதீங்க இது திரும்ப திரும்ப நான் ஒரு அப்பீலா உங்கள்கிட்ட சொல்றேன் ஆக்சுவலா செண்ட் ஒன்லி டூ பிக்சர்ஸ் ஆக்சுவலா அது முடிச்ச பிறகு நம்ம செகண்ட் ரவுண்ட் வரும்போது என்ன பண்ணலாம் நீங்க அடுத்த பிக்சர்ஸ் அனுப்பலாம் ஒரு பத்து படம் பதினஞ்சு படம் அனுப்பிச்சீங்கன்னா நானே ஏதாவது ஒன்று செலக்ட் பண்ணுவேன் அந்த படத்தோட ரிவ்யூ உங்களுக்கு தேவைப்படாம கூட இருக்கலாம் எனக்கு தெரியாது ஆக்சுவலா அதனால எந்த படம் உங்களுக்கு ரிவ்யூ தேவையோ அந்த படத்தை நீங்க டிசைட் பண்ணுங்க டோன்ட் லெட் மீ டிசைட் இப்ப நீங்க பதினஞ்சு படம் அனுப்பிச்சீங்கன்னா ஒண்ணு தான் செலக்ட் பண்ண போறேன் பாத்தீங்களா அந்த ஒரு ஒரு படம் வந்து உங்களுக்கு ரிவ்யூ தேவைப்படாத படமா கூட இருக்கலாமே உங்களுக்கு அதனால என்ன சொல்றேன் கேட்டீங்க அப்படின்னா செம் ஜஸ்ட் ஒன்லி டூ பிக்சர்ஸ் அனுப்பும் போது கூடுமான வரை கேமராவோட ஒரிஜினல் ரெசல்யூஷன் அனுப்புங்க அதை ரொம்ப சைஸ் ரொம்ப கம்மி பண்ணிட்டு ரொம்ப கம்மியா வந்து ரொம்ப ஸ்மால் ஸ்மால் சைஸ்ல அனுப்பிச்சிங்க அப்படின்னா நல்லா அதை பெருசு பண்ணி பார்க்க முடியாது பெருசு பண்ணி பார்க்கலன்னா அதில் டெக்னிக்கல் குவாலிட்டிஸ் என்னால் உங்களோட ஷேர் பண்ண முடியாது அதனால ரிவ்யூக்குன்னு ஒரு படத்தை அனுப்புறது முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை எதுக்கு நீங்கள் குறைக்கிறீங்க இல்லை டோன்ட் சென் இட் ஓகே அதனால அதை நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க ஆக்சுவல் ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் திங்ஸ் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் இட் வித் யூ ஓகே இட்ஸ் நைஸ் வண்டர்ஃபுல் சண்டே மார்னிங் ஐ ரியலி என்ஜாய் இட் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு ரொம்ப ஹாப்பியாக அந்த ரிவ்யூ நான் பண்ணேன் ஆக்சுவலாக ஓகே இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் டெஃபினட் ஆக்சுவலாக ஸோ பயன்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அந்த கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் கட்டாயமாக நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்க நான் ரிவ்யூ பண்ண ஒரு சில படத்தில் உங்களுடைய கருத்து வேற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது கூட நீங்கள் எழுதுங்க பிளீஸ் இது நாங்கள் எனக்கு முக்கியமாக வேணும் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நான் ஒரு படத்தை இப்படி சொன்ன அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கேட்டீங்கன்னா அந்த படத்தில் உங்களுடைய கருத்து என்னங்கிறது கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கமெண்ட்ல நீங்கள் எழுதலாம் நான் அதை தெரிஞ்சுப்பேன் அதுக்கு நான் உங்களுக்கு பதில் போடுவேன் ஸோ லெட்டஸ் பி இன் டச் நம்ம வந்து ஒருத்தரோடு தொடர்பு இருக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணுவோம் ஆக்சுவலா ஓகேவா வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய நாளைய படங்கள் இன்றைய படங்களோட சிறந்த படங்களாக அமையட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்